వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే దేశ్ బస్ నమస్కారం సో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు సార్ ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధించిన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది చాలా గర్వంగా ఉన్నది సార్ చాలా సంబూరంగా సంతోషంగా ఉన్నది అంటే నిజానికి ఒక ప్రజా ఉద్యమం విజయం సాధించడం అనేది చాలామంది వాళ్ళ జీవిత కాలంలో చూసే అవకాశం ఉండదు ఒక ఉద్యమంలో పాల్గొనడం అది విజయ తీరం చేరేదాకా దాన్ని చూడగలగటం అనేది ఒక అనిర్వచనీయమైనటువంటి అనుభూతి కనుక ఈ చారిత్రక క్షణాలు జీవించినందుకు భాగమైనందుకు ఆ విజయాన్ని చూస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా చాలా గర్వంగా చెప్పండి దాని నిజానికి సార్ నేను అంటే చాలా వేగంగా రాసే రకం కాదు ఇంకా ఇంకా అది మాగి మాగి రాయాల్సిందే కాకుంటే నన్ను బాగా ఈ ఉద్యమంలో తీసిపోయినటువంటి పాట సిద్ధారెడ్డి గారు రాసింది నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు రాశారు తెలంగాణ సంస్కృతిని అభివర్ణిస్తూ పోయినటువంటి పాట తంగేడు పువ్వుల్లో తంబాలమంత తీరొక్క రంగుల్ల తీరిచ్చిన పువ్వు తీరొక్క రంగుల్ల తీరిచ్చిన పువ్వు బంగారు చీరలు బాజారులన్నీ బతుకమ్మ పండుగ నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ బంతి పూల తోట నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ బతుకమ్మ పండుగ నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ బంతి పూల తోట నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నాగేటి సాల్ల నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నవ్వేటి బతుకుల్లు నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ కొత్త బట్టలు గట్టి కోటి ముచ్చట్లు పాల పిట్టల చూసి పడుచు చప్పట్లు పాల పిట్టల చూసి పడుసు చప్పట్లు జొన్న కర్రల జెండ జోరున్నదేమి అలై బలై తీసే నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ జెంబి వంచిన ఆర్తి నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నాగేటి సాల్ల నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నవ్వేటి బతుకుల్లు నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ ఊరుగాసే తల్లి ఉరిమి చూడంగా బువ్వలేని తల్లి బోనం వండింది బువ్వలేని తల్లి బోనం వండింది సేనుకొచ్చిన పురుగు సెరిగి పోసిందా బోనాల పండుగ నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ కాట్రావుల ఆట నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ దట్టి గట్టిన రోజు డప్పు చప్పుళ్ళు పీరీల గుండంల పిలగాండ్ల ఆట పీరీల గుండంల పిలగాండ్ల ఆట కుడుక పేర్ల మొక్కు కూలి బతుకుల్లు ఆలు వాడిన పాట నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ ఆత్మగల్లా చెయ్యి నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ సో జనరల్ గా కవు కవులు వేరే వాళ్ళ పాటలు పాడరు కదా మీరు ఎందుకని ఇట్లా వేరే కవులు రాసి రచించి కూడా పాడుతుంటారు చాలా యథాలాపంగా అంటే నేను తెలుసుకున్న పద్ధతి కొంచెం భిన్నమైంది సార్ ఓకే పాట పాడడం వరకు నేను పరిమితం కాలేదు డెఫినెట్ భావజాల ప్రచారం జరగదు ఎక్కడ అన్యాయం ఎవరు పాడినా పర్వాలేదు ఎవరు రాసినా పర్వాలేదు ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతున్నది అన్నదా అని మనం చాలా వివరంగా మనసుకు తాకేటట్టుగా చెప్పాలి ఒక ట్రాన్స్ లోకి వినేవాడిని తీసుకుపోవాలి దానికి నేను ఉపన్యాసాన్ని పాటను జోడించడం అనే పద్ధతి పెట్టుకున్నాను ఆ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఉపన్యాసంలో వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ విషయాన్ని అయితే వివరిస్తూ వస్తున్నాము ఆ విషయానికి అనుకూలమైన పాటను వెంటనే అక్కడ ఎత్తుకుంటాం ఒకసారి వాళ్ళలో ఒక జలధరింపు ఒక అగురుపాటు ఒక అనుభవం ఒక స్ఫూర్తి అనేది కలుగుతుంది ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అట్లా చెప్పడానికి అన్నిసార్లు మనం రాసిన పాటలే సరిపోవచ్చు పాలమూరు గురించి నేను చెప్తున్నాను సార్ పాలమూరు కరువు గురించి నేను చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఆ పాలమూరు నుంచి వచ్చిన ఒక కవి రాసిన పాట పచ్చిగా ఉంటుంది దగ్గరగా ఉంటుంది నేటివిటీ ఉంటుంది నేటివిటీ ఉంటుంది కనుక దాన్ని నేను అక్కడ ఉదాహరించిన అనుకోండి ఎక్కువ స్పందన వస్తుంది నిజంగా కూడా అంటే నాకు చాలా సార్లు నా అనుభవం ఏంటంటే పాలమూరులో నేను ఒక సభలోకి వెళ్ళినప్పుడు నిజానికి వాళ్ళ దుఃఖం నేను మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళ దుఃఖం తెలియని వాడిని మాట్లాడుతున్నాను నేను సానుభూతి మాత్రమే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడాలి నిజానికి నేను కాదు కానీ ఇవాళ వాళ్ళ దుఃఖం వాళ్ళు గుర్తు చేసి ఇవాళ వాళ్ళు నిజంగా దుఃఖించాలి కన్నీళ్లు పెట్టాలి కన్నీళ్లు పెడితేనే వీళ్ళలో కలగాల్సిన ఆవేశం కలుగుతుంది అని ఛాలెంజ్ చేసుకుని నేను ఉపన్యాసం చెప్తే సభలో ఉన్న వాళ్ళంతా దుఃఖించారు సార్ అవునా వాళ్ళ దుఃఖం వాళ్ళ గుర్తు చేసింది గుర్తు చేయటం అంతే కానీ గుర్తు చేయటం అనేది కూడా తీరు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని గుండె లోతుల నుంచి చెప్పాలి సార్ అంటే మనకు నిజాయితీ ఉండి ఆ నిబద్ధత మన గొంతు తొణికిసలాడితే డెఫినెట్ గా వినేవాళ్ళు కూడా అంతగా ఇమర్స్ అవుతారు కనుక అట్లా అట్లా ఉపయోగించుకున్నాను నేను పాటని ఉపన్యాసాన్ని కనుక కొంచెం ఎక్కువ ప్రభావపూరితమైన పాత్ర నిర్వహించగలని నేను సంతృప్తి అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కవులు కళాకారులు మొదటి నుంచి కీలక పాత్ర పోషించారు మరి దశ ఉద్యమంలో మరీ చాలా యాక్టివ్ రోల్ తీసుకున్నారు సార్ సో అది దాంతో ఆ ఉద్యమానికి కూడా ఏంటంటే ఉరువు తొలగించే వాతావరణం వచ్చింది అవునవును ఇప్పుడు మనం ఎంతసేపు మాట్లాడిన దానికన్నా ఒక పాటతో ఊపు వచ్చేస్తుంది కె శ్రీనివాస్ గారు ఒక మాట అన్నారు సార్ ఆంధ్రజ్యోతి థియేటర్ గారు తెలంగాణ ఒకే సమయంలో ఒక ఉద్యమము ఒక ఉత్సవం కూడా అన్నాడు 
ఈ ఉద్యమం ఒక ఉత్సవం లాగా సాగింది ఒక సాంస్కృతిక ఉత్సవం ఒక ధూమ్ధామం జరుగుతున్నదంటే ఒకసారి చరిత్రలోకి పోయి చరిత్ర స్ఫురణలోకి తెచ్చుకొని కథనాన శత్రువుల కుత్తుకల నవలీల ఉత్తరించిన బలోన్ మత్తు లేలిన భూమి వీరులకు మొగసాలరా వీరులకు మొగసాలరా తెలంగాణ ధీరులకు కాణాచిరా అబలయని దేశమును కబళింపతల పడిన పరరాజులకు స్త్రీల పటు శౌర్యమును చూపి రాజ్యతంత్రము నడిపెరా తెలంగాణ రాణి రుద్రమదేవిరా కల్పనాతీతమౌ కమనీయ శిల్పమును వేయి కంబాలలో వెలయించి మించినది అడుగడుగు శిల్పాలు రా తెలంగాణ ఆలయపు శిఖరాలు రా చరిత్రను పాడుకోవడం భూమిని గురించి పాడుకోవడం సంస్కృతిని గురించి పాడుకోవడం కరువును దుఃఖాన్ని అన్నిటి పాడుకోవడం నృత్యం చేయడం ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకోవడం ఒక ఉత్సవం లాగా సాగింది ఒక సాంస్కృతిక ఉత్సవం కానీ ఇది ఒక ఉద్యమము ఒక ఉత్సవం అనేటువంటి పద్ధతిలో ఈ ఉద్యమం అందుకని దీంట్లో కళాకారులు ఒక గొప్ప పాత్ర కీలకమైన మొత్తం ఉద్యమంలో మీది కళాకారుడు పాత్ర రాజకీయ నాయకుడు పాత్ర అంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా ఏది ఉండదు కదా సార్ అఫ్ కోర్స్ అసలు అది రాజకీయం లేకుండా అడుగు ఇంట్లో కూడా రాజకీయమే కళలు కూడా రాజకీయాలు డెఫినెట్గా కూడా కొస్త కళలు ఉంటాయి తెలంగాణ కళలు ఉంటాయి పాటలో కొస్త రాజకీయాలు ఉంటాయి తెలంగాణ రాజకీయాలు ఉంటాయి కానీ డెఫినెట్ ఏంటంటే మాట్లాడేటప్పుడు రాజకీయం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది తెలంగాణ చరిత్ర గురించి నేను పాడడం అంటేనే తెలంగాణ రాజకీయాలు మాట్లాడాలి వేరే ఏం కాదు ఇంకా అక్కడ కనుక అనివార్యంగా రాజకీయాల గురించి కూడా మాట్లాడినా కానీ నాయకులుగా కాదు నాయకులు కానీ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడు గాయకుడు కానీ నాకు ఇంటి మొత్తం ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలంగాణలో కవులు వాళ్ళ నోట్లో నుంచి వచ్చే పాటలు కానివ్వండి వాళ్ళ పెన్నులో నుంచి వచ్చే రచనలు కానివ్వండి అవేమో నేటివిటీని ఒక ఆవేదన పూరితంగాను వినే వాళ్ళనేమో వాళ్ళకి విపరీతమైన ఉత్తేజాన్ని ఒక రకమైన ఆవేశాన్ని రెండు కలిగి కలిగి చేస్తూ ఉంటాయి కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో ఆ స్థాయిలో లేవు ఉండవు మామూలుగా ఒక పాండిత్య ప్రతిభ ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అవి ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇదేమో ఇంత అంటే కడుపు వంటలో నుంచి వచ్చిందండి అట్లాంటిది అంటే సార్ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే సార్ తెలంగాణకు ఒక ప్రత్యేకమైన జానపద ముద్ర ఉన్నది ఆ ముద్రని ఇక్కడ ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు బహుశా నేను అనుకోవడం ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే సార్ పెట్టుబడి అనేది ఇక్కడ జీవిత మూల మూలలోకి ప్రవేశించలేదు సార్ ఆ స్వచ్ఛత ఇక్కడ మిగిలి ఉంది కనుక ఏంటంటే ఆ సహజమైన స్వాభావికమైన జానపదాలు ఇక్కడ బతికి ఉన్నాయి దానికి తోడు ఏం జరిగిందంటే ప్రజానాట్యం మండలి వచ్చిన తర్వాత ఈ జానపదాల్ని తీసుకుని ఉద్యమ పాటలుగా వాటిని మలచడం అనే ఒక ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభం చేసింది దాంతో ఈ జానపదాలకి ఒక కొత్త కోణం వచ్చింది ఇవి ఒక ఉద్యమ వాహికలుగా మారినాయి అక్కడి నుంచి ఈ పాట ప్రజల అవసరాలని ప్రజల రాజకీయాలని పాడుతుంది కనుక ఒక ప్రత్యామ్నాయ పాటగా తెలంగాణలో వికసించింది ఇది ఒక ఒక సంస్కృతి నిర్మాణం చేసింది కానీ కోస్తాల ఒకసారి విషాదం ఏంటంటే పెట్టుబడి అక్కడ జీవితం మూల మూలలోకి ప్రవేశించింది సినిమా అనేది అందరినీ ఆవహించింది బ్రిటిష్ వాటి పరిపాలన కదా సినిమా అందరినీ ఆవహించింది నాటకం రావడం నాటకం నుంచి కళాకారులు నాటకాలు ఆడేవాళ్ళుగా డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళుగా పారితోషికాలు తీసుకుని నటించేవాళ్ళుగా ఏదో హార్మోనియం అయితే నీకు ఎంత నాకెంత ఈ సంస్కృతి వచ్చింది అదేమో రెమ్యూనరేషన్ అక్కడ కంపెనీ వాళ్ళు ఏది డిమాండ్ చేస్తే అది పాడాలి నిర్మాత ఏది డిమాండ్ చేస్తే అది రాయాలి ఆ స్థితిలోకి అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సరుకు అయింది అక్కడ సరుకు కావటం వల్ల హృదయం మిస్ అయిపోయింది ప్రజల అవసరాలను అక్కడ పాడలేదు నిర్మాత అవసరాలను పాడుతున్నారు వ్యాపార అవసరాలను పాడుతున్నారు తెలంగాణ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రజల అవసరాలని ప్రజల ఆకాంక్షల్ని పాడుతున్నారు కనుక ఈ పాటలకు ఈ శక్తి ఉంది ఇంకోటి కూడా ఉంది తేడా నేను గమనించింది ఇక్కడ అంటే ఏమంటాం మనం దళితుల్లోంచి కూడా గొప్పగా కవులు వాగ్య వాగ్యకారులు వచ్చారు అంటే జానపద కవిత్వానికి హక్కుదారు హక్కుదారులు వాళ్ళే కదా అంటే శ్రమజీవుల వాళ్ళ శ్రామిక జనజీవనంలోంచి ఈ పాటలని వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళే అభివృద్ధి చేశారంటే దీని అంతా కూడా దీని అద్భుతంగా పాటగా కూడా రాసినాడు సుధాల అశోక్ ఆగడాల ఆగడీల దినగండపు ఏలుబడిల మెడలు వంచి దొరమేనా మోస్తూ వెడుతున్నప్పుడు పద 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 బిర 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 నడు 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 అంటే వాళ్ళు ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటారు కంటికి దూరం కాలికి దగ్గర మనం చేరాల్సిన గమ్యం కాలికి దగ్గర అని చెప్పుకోవడం వల్ల ఒక ధైర్యం వస్తుంది ఆగడాల ఆగడీల దినగండపు ఏలుబడిల మెడలు వంచి దొరమేనా మోస్తూ వెడుతున్నప్పుడు పద 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 బిర 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 నడు 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 పద పద పదమంటూ ఆ పాద మస్తకం శ్రమిస్తూ పద పద పదమంటూ ఆ పాద మస్తకం శ్రమిస్తూ 
ఓహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహ
అది చిన్నప్పటి నుంచి అవన్నీ వినడం ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా మా నాయన పుస్తకాలు ఇవన్నీ బాగా తెచ్చేవాడు ఇంటి అవన్నీ చదవడం వీటన్నిటి రీచ్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి అభిరుచి అట్లా పెరుగుతుంది మా మామ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అనౌన్సర్ బాలాంజనే శర్మ అని దానివల్ల రేడియో ఎక్కువ వినేవాడిని రేడియో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా బాగా ఉన్నాయి మంచి మాడ్యులేషన్ ఉచ్చారణ ఇవన్నీ రావడానికి రేడియో చాలా సహకరించింది అప్పటి వాళ్ళకి మంచి వాక్శుద్ధి భాష సౌష్టవం ఇవన్నీ ఉండే ప్రతిభ కూడా ఉండేది ప్రతిభ కూడా ఉండేది కనుక రేడియో కూడా సహకరించింది మా సిద్దిపేట వాతావరణం మంచి కవి పండితులు ఉన్న కవి సమ్మేళనాలు ప్రసంగ మా నాయన వెళ్ళేవాడు మా నాయన తత్వం కూడా చిత్రంగా ఉండేది కవి సమ్మేళనానికి పోయి ఆయన కవి చదివేవాడు కాదు ఏవి తల్లి నిరుడు కురిసిన హిమ సమూహములోనే శ్రీశ్రీ తెత్తుకునేవాడు అందరు ఈయన అనుకుని చప్పలు కొట్టిన తర్వాత మీకు ఇది కూడా తెలదా శ్రీశ్రీ అని చెప్పాడు అటువంటి తత్వం ఆయనది ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ కలగలిసి ప్రభావం చూపించినాయి తర్వాత నేను డిగ్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను స్వతంత్రం నుంచి పెళ్లి చేసుకున్నాను సార్ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పకుండా పోయి పెళ్లి చేసుకున్నాను భార్య పేరు సునీత బిడ్డ సాహితి ఇప్పుడు మెడిసిన్ చదువుతుంది రెండు సంవత్సరాలు కొడుకు నైన్త్ క్లాస్ వాడుకు ఇప్పుడు భారతీయ విద్యా భవన్లో ఇంటర్ కాస్ట్ ఏం కాదు అంటే చిన్న తేడా సార్ వాళ్ళు కరణాలు నడుస్తాయి అట్లా పెళ్లి పెళ్లి తర్వాత ఒకసారి సంక్షోభం అసలు ఏమి ఆదాయం లేదు ఏం లేదు పెళ్లి జరిగిపోయి నాయన రిటైర్ అయినాడు ఇది పరిస్థితి ఓ ఉద్యోగం రావాలనేది ఒక పెద్ద కోరిక ఎట్లా ఒక చిన్న అప్పట్లో అంతే అంతకు మించిన కోరిక లేదు తెలుగు పండిత టీచర్ వస్తే ఉద్యోగం వస్తే చాలు దాని అనుకో మొత్తానికి కష్టపడి ఆ ఉద్యోగం మీద సంపాదించుకుందాం ఉద్యోగం సంపాదించుకుని కాస్త ఆర్థికంగా ఊపిరి పిలుచుకుంటున్న సమయంలో అమ్మ గతించిపోయింది నాన్న గతించిపోయింది అదొకటి ఒక ఎప్పటికీ నన్ను వేధించే అంశం మనసులో చిన్న కోరిక సార్ మా నాన్న బైక్ మీద తిప్పాలని ఉండేది నాకు ఆ కోరిక కూడా నేను ఆయన ఎప్పుడు నడిచేవాడు ఊరంతా నడుస్తూ తిరిగేవాడు ఆయన అయ్యో నేను కొంచెం ఎవరన్నా ఆయన దాని మీద దించితేనే సంతోషపడేవాడు అది చేస్తే బాగుండేది అనిపించదు కానీ ఇంకా ఆ అవకాశం కూడా పెద్దగా చేయలేకపోయినా అసలు వీడు ఎట్లా బతుకుతాడు అనేది మా అమ్మకి మా నాయనకి వీడు చాలా మొహమాటం మెతక మనిషి ఎట్లా బతుకుతాడు వీడు అని నాకు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అట్లాంటి నేనేంది ఈ ఉద్యమాలు ఏంది ఈ రాజకీయాలతో ఏంది లేదు రాష్ట్ర రాజకీయాలు శాసిస్తున్న వాళ్ళతో లేదా ప్రభావితం చేస్తున్న వాళ్ళతో ఈ కలగలిసి తిరుగుడేంది అది చాలాసార్లు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఇది సార్ ఇంతకీ మీ తల్లిదండ్రుల కోరిక సొంత ఇంటి కళ నెరవేర్చారా ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నాను సార్ ఒక ఇరవై లక్షలు అది అందులో పదిహేను లక్షల లోనే ఇప్పుడు ఆ లోనే కాదు ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం అది వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అది పరిస్థితి సో మీరు కేసీఆర్ కి బాగా సన్నిహితులు కదా ఎలా అయింది అసలు మీ ఇద్దరికి అనుబంధం ఎలా కుదిరింది ఒకటి ఊరు సిద్దిపేట కదా సార్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చూస్తున్నాను ఆయన ఎవరు అప్పుడు కేసీఆర్ అనేవాళ్ళు కాదు సార్ అవునవును చంద్రశేఖర్ రావు అవును అప్పుడు లేదు లేదు వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది అది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తుంటే ఒక ఆకర్షణ అనిపించింది సార్ బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు అవును ఏదైనా స్కూల్ డేలకి వాటికి వస్తే చాలా హాస్యంగా మాట్లాడేది ఏదో కథ చెప్పేది ఎప్పుడు శివధనుసు విరిచేస్తే శివధనుసు విరిచిన పాఠం గురించి డివో వచ్చి ప్రశ్న వేస్తే ఎవరు విరిచారు శివధనుసు అని పిల్లల్ని అడితే వెంటనే పిల్లల్ని అయ్యో మేము విరోలేదు సార్ మమ్మల్ని అనకండి అలాంటి టీచర్ అడితే వెధవులు విరిచే ఉంటారు సార్ టీచర్ ఇదేదో చెప్పేది ఆయన నాకు లీలగా గుర్తున్నాయి తర్వాత నేను హై స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ప్రైజ్లు వచ్చినాయి ఎస్ఎస్సీలో సారే వచ్చేప్పుడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తన చేతులు ఎక్కువ ప్రైజులు వస్తే ఏమో ఇన్ని ప్రైజులు నువ్వే తీసుకుపోతున్నావు నన్ను అన్నాడు అప్పుడు ఆయన కూడా గుర్తులేదు అనుకుంటున్నాను తర్వాత నాకు సిద్దిపేటలో మంజీరా రచయితల సంఘం అని ఒక సాహిత్య సంస్థ నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు స్థాపించారు ఆయన స్థాపించారు చాలా కింద అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక సామాజిక అవగాహన అనేది ఏర్పడ్డది సార్ అప్పుడు నాకు అంటే అప్పటి వరకు పాట అంటే సినిమా ఇంతకు మించి తెలిసింది కాదు పాటకు పరమార్థం ఉంది ప్రజల కష్ట సుఖాలకి మనం పాట కట్టి పాడితే దానికి ప్రయోజనం ఉంది అనే విషయం అర్థమైంది ఆ మంచి రచల సంఘం దాని నుంచి జరిగే కార్యక్రమాలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఆయన అతిథిగా వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం పరిచయం దేశపతి అంటే గుర్తుపట్టేవాడు ఈ ఉద్యమం మొదలైన తర్వాత రెండు వేల నాలుగు సార్ రెండు వేల నాలుగు దాకా మేము అసలు టీఆర్ఎస్ వేదిక కూడా ఎక్కలేదు అవును మీది అంతా వేరే కొద్దిగా అభ్యుదయ భావజాలంతో ఉండేది అట్లా ఉండేవాళ్ళం ఆ తర్వాత మాకు కొన్ని అనుమానాలు కూడా ఎందుకంటే చెన్నారెడ్డి విషయంలో అట్లా జరిగింది ఇంద్రారెడ్డి విషయంలో ఇట్లా జరిగింది ఏం జరుగుతుందో వేచి చూడాలి అనే ఒక భావన ఉండేది తొంభై ఎనిమిది నుంచే నేను తెలంగాణ ఈ ఉద్యమంలో తిరుగుతున్నాము పాడుతున్నాను అప్పుడు మాట్లాడేవాడిని కాదు ఆ రెండు వేల నాలుగు వచ్చేసరికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సార్ అంటే మనకు ఒక రాజకీయ వ్యక్తీకరణ అనేది
మనం ఇప్పుడు ఈ మడి తడి ఇవన్నీ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు అని చెప్పినారు ఈ అంటచబిలిటీ ఇలా అవసరం లేదు అని చెప్పినారు కోదండ రామ్ గారు కూడా కోదండ రామ్ గారు కూడా నాకు ఈ ఉద్యమ క్రమంలో కొంచెం సన్నిహిత ఏర్పడింది ఆయన కూడా ఆ విషయంలో క్లారిటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి నేను టీఆర్ఎస్ వేదిక మీద మాట్లాడడం అనేది మొదలైంది తనకి ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేది సిద్దిపేట పిల్లలు ఆడట బాగా మాట్లాడుతున్నాడు పాటలు పాడతాడు ఉపన్యాసం చెప్తాడు చాలా విషయాలు చాలా ఆకట్టుకునేలా చెప్తాడు అది తన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ జాగరణ సేన అని మధ్యలో ఒకటి పెట్టినారు వాళ్ళు అప్పుడు అందరిని పిలిచి వాళ్ళందరికీ శిక్షణ కార్యక్రమం అది పెడితే నన్ను పిలిచి వాళ్ళ కల్చర్ మీద కల్చర్ కల్చర్ రంగంలో జరిగిన వివక్ష గురించి క్లాస్ చెప్పడానికి నన్ను పిలిచారు ఇక అక్కడి నుంచి కొంచెం సన్నిహితం సాన్నిహిత్యం అనేది మొదలైంది కరీంనగర్ ఉప ఎన్నికప్పుడు ఒక క్యాసెట్ చేశారు పాటల క్యాసెట్ దానికి ఆ ఫోర్వర్డ్ జనరల్ గా కేసీఆర్ గారు చెప్తారు ఆయనే మాట్లాడడం ఉండదు ఆ ఒక్కసారి మాత్రం ఆయనకు నా నాది ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించి నన్ను రాయమన్నారు నేను ముందు మాట రాసి నేనే చెప్పినాను అది బాగా అప్పుడు బాగా ప్రజల్లోకి బాగా పోయింది ఇక అక్కడి నుంచి ఏ క్యాసెట్ చేసినా ఆ ఫోర్వర్డ్ నా చేత రాయించడం మాట్లాడించడం ఇది ఇక తర్వాత ఇక నిరంతరంగా సన్నిహితమైన సంబంధం ఏర్పడిపోయింది ఇక ఏ చర్చలు జరిగినా ఏ వేటి గురించి మాట్లాడినా కానీ నా పార్టిసిపేషన్ ఇప్పుడు ఎట్లాంటి ఆయనకి శ్రీనివాస్ ఉండాలి ఏదన్నా మాట్లాడితే అట్లా ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఉపన్యాసాలు రాసిస్తుంటారు ఉపన్యాసం ప్రత్యేకంగా రా అంటే నిజానికి ఆయనకు అవసరం లేదనుకోండి మాట్లాడగలడు చాలా విషయాల మీద ఆయనకి బాగా ఉంటుంది అవగాహన ఉంది లోతుగా చూడగలడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒక దృక్పథంలో చాలా పదును ఉంది ఆయనకి కాకుంటే ఆయన సార్ మాట్లాడుతున్న క్రమంలో కొన్ని ఏమో మన నుంచి ఒక కదిలించే మాట ఒకటి రావచ్చు అది తనకు కూడా నచ్చవచ్చు ఎప్పుడన్నా దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు లేదా అనుకుంటున్న వాటిని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టడం లాంటి అవసరం ఎప్పుడన్నా ఏర్పడినప్పుడు కొంచెం ఆ పని చేయమంటే చేయొచ్చు ఒక చిన్న సినాప్సిస్ లాగా రాసి ముందు పెడితే తను చెప్తున్నవే చాలా సార్లు తను చెప్తున్న వాటిని ఒక సినాప్సిస్ లాగా పెట్టి చేస్తే ఆ విషయంలో కొంచెం నమ్మకం ఎక్కువ శ్రీనివాస్ దాన్ని సరిగ్గా ఫ్రేమ్ చేస్తాడు సరిగ్గా చేస్తాడు పంచ్ ఉండాలి తనకి ఏంటంటే మాట్లాడిన దాంట్లో ఒక పంచ్ ఉండాలి ఫోర్స్ ఉండాలి ఉండాలి అదంతా తనకి తనవాలి ముందు అవతల వాళ్ళు కొద్దిసేపు నవ్వించడం కావచ్చు కొద్దిసేపు కన్విన్స్ చేసేలాగా మాట్లాడడం కావచ్చు ఆ వాదనలో ఒక పటిమ ఉండాలి అటువంటప్పుడు ఆ రకమైన చేర్పు ఏదైనా చేసి ఉండొచ్చు కానీ స్వతంగా ఆయన నేను అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు పోటీ కూడా ఎవరు లేరు అంటే ఒకటిసారి జెన్యున్ అంశం ఉద్యమం చాలా న్యాయమైన పునాదుల మీద నిర్మించబడినటువంటి ఉద్యమం ఆ ఉద్యమాన్ని సరిగ్గా వ్యక్తీకరించగలిగిన నాయకుడు ఆ ఉద్యమంలోని అంశాలని ఇది కరెక్ట్ మ్యాచ్ సార్ ఇది ఈ ఉద్యమంలో ఆ కేసీఆర్ అనే వాడిని ప్రజలకు దగ్గర చేయడానికి బాగా కారణమైంది ఇది ఒకటి ప్రజలు కావాలనుకుంటున్నారు దాన్ని సరిగ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి దాన్ని సరిగ్గా నిర్మాణం చేయగలిగినటువంటి నాయకుడిగా ఆయన ఎదిగి వచ్చిన కనుక చరిత్రలో ఆయన ఒక గొప్ప బాధ్యతని నిర్వహించగలిగారు ఆయన బాగా మాట్లాడగలగడం అనేది దానికి అట్లా ఉపయోగపడింది అట్లా అంటే ఒక ఒగ్గు కథ విన్నట్టు విన్నారు సార్ అవును కేసీఆర్ ఉపన్యాసాలు చెప్తుంటే ఒగ్గు కథ వినడానికి తెలంగాణలో జనాలు ఎట్లా వచ్చినారు అట్లా వచ్చి ఆయన చాలా అద్భుతంగా ఉండేది అసలు అవును కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆయన్నే ఒకసారి అరవై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఆ భీభత్సం ఆ విధ్వంసం అదంతా ఉద్యమంలో అప్పుడు చెబుతూ చెప్తూ ఈసారి ఎవరి మీద ఒక రాయి పడద్దు ఒక బస్సు వద్దాం కూడా పగలగొట్టద్దు ఏ తల్లి కడుపుకో తనుభవించదు అట్లా కళనీళ్ళు వచ్చేసారు అంటే అట్లా కదిలించగలిగినట్టు మాట్లాడగలగడం ఎక్కడ జీవితం నలుగుతుందో దాన్ని పట్టుకోగలగటం ఈ బాగా మీరు ఏమైనా అందించేవాళ్ళు ఆయనకి కొన్నిసార్లు సార్ కొన్నిసార్లు ఏమైనా జరిగి ఉంటాయి అట్లా మీరు ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటారు కదా సెటైర్లు అవతల నోరు ఇప్పకుండా అంటే సార్ నిజంగా ప్రజల్ని ఆకర్షించేవి రెండే సార్ ఒకటి కరుణ రెండవది వ్యంగ్యం సార్ దుఃఖం మనం పాడిన చెప్పిన ప్రజలు బాగా లేదా వ్యంగ్యం ఓకే పాటలు కూడా చూడండి ఎక్కువ అవే ఉంటాయి గోరటంకన రాసినాడు ఇద్దరము విడిపోతే భూమి బద్దలవుతుందా ఇండియా పాకిస్తాను ఇనుప కంచ పడుతుందా ఇక్కడ దాకా ఇట్లా ఉంటే మామూలే నువ్వు రావచ్చు పోవచ్చు రొయ్యలమ్ముకోవచ్చు అనుకోండి మీరు పద్యం వాడితే మేము పరవశించి పోవచ్చు సెక్రటరీ ఎట్లా మాత్రం శక్రం దిప్పుట కుదురది పొమ్మంటే పోవేంది ఈ పద్ధతిలో పాడితే సెటైర్ అనేది బాగా తొందరగా క్యాచిగా ఉంటుంది క్యాచిగా ఉంటుంది ప్రజల్ని నవ్వుతాడు చప్పులిం చేసింది కూడా అదే కదా అదే కదా హాస్యం నుంచి ఆయన ఒక ఆలోచన వైపు కరెక్ట్ మళ్ళించినాడు కదా సరిగ్గా ప్రజా గాయకులు చేసేటువంటి ప్రక్రియ కూడా అది కానీ చాలా మంది అంటే మీరంటే గిట్టన్ వాళ్ళు కొంతమంది మీకు లౌక్యం ఎక్కువ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రచారం పొందారంటారు దాంట్లో ఏమైనా అసలు వాస్తవం ఉందా లేదు సార్ లేదు అంటే నిజానికి నేను విస్తృతంగా ప్రచారం అయింది సభల ద్వారా సార
ఆ సభల్లో కూడా నేను టీఆర్ఎస్ వేదికల మీద మాట్లాడడం ఈ బహిరంగ సభలు ఇదంతా చాలా తదనంతర పరిణామం సార్ తొంభై ఎనిమిది నుంచి నేను మాట్లాడుతూ తిరుగుతున్నాను నేను ఎక్కువగా తిరిగింది ప్రజా సంఘాల వేదికల మీద ఒక ఏపీటీఎఫ్ ఒక టీచర్ల సంస్థ ఒక డిటిఎఫ్ లేదా ఒక విద్యావంతుల వేదిక తెలంగాణ రచయితల వేదిక ఈ సంస్థలను ఎక్కువ పిలిచేవి సంస్కృతి మీద భాష మీద మాట్లాడేవాడిని నాతో ఉన్న ఒక సౌకర్యం ఏమిటంటే సార్ ఏకకాలంలో వక్తని గాయకుడిని కావటం ఈ రెండు నిర్వహిస్తాడు కదా తను అందుకు పిలిచేవాడు తర్వాత సాంస్కృతిక విషయాల మీద మాట్లాడేటప్పుడు నేను చేసిన పరిశీలనలు బాగా ఆలోచింపజేసాయి బాగా ప్రభావితం చేశాయి నేను ఎక్కువగా పాఠ్య పుస్తకాల్లో తెలంగాణ చరిత్ర ఎందుకు లేదు అసలు మనం ఏం చదువుకున్నాం అన్న విషయాన్ని నేను చాలా బలంగా తీసుకుపోయినాను ఒక చిన్న రైమ్ దగ్గర మొదలు పెడితే ఆయన ఎప్పుడో మన చింతా దీక్షితులు మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు రాసినటువంటి ఏనుగు నెక్కి మనం ఏ ఊరు వెళదాం ఏనుగు నెక్కి మనం ఏలూరు వెళదాం బండి ఎక్కి మనం ఏ ఊరు వెళదాం బండి ఎక్కి మనం బందర్ వెళదాం ఒంటి ఎక్కి మనం ఒంగోలు వెళదాం ఇక మనం వరంగల్కి ఎట్లా వస్తాం ఇక మనం హనుమకొండ ఎట్లా పోతాం మన బాలశిక్షలో దారి లేదు కదా వరంగల్ పోవడానికి ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఆంధ్రదేశంలో రెండు గొప్ప నదులు కలవు సోషల్ సైన్స్ లో ఉంటుంది ఒకటి గోదావరి మరి ఒకటి కృష్ణ గోదావరి నది ఒడ్డున రాజమహేంద్రవరం కలదు కృష్ణా నది ఒడ్డున బిజవాడ కలదు ఇవి మరేం లేవు అన్నట్టుగా సోషల్ సైన్స్ ఉంటుంది ఇవి ఏమిటి అంటే నేను టీచర్ అవడం వల్ల నేను అవన్నీ ఆ పాఠ్య పుస్తకాలు చూసి ఉండడం వల్ల ఇవి బాగా చెప్పేది ఇవి చాలా కొత్తగా ఇవి లేఖా రచన సార్ మామూలు వాస్తవం కూడా వాస్తవం కూడా తర్వాత నిత్య జీవిత అనుభవంలో ఉంది వినేవాళ్ళంతా టీచర్లు విద్యార్థులు వాళ్ళు రోజు చూస్తున్నారు లేఖా రచన కూడా రామ్ బాబు ఒంగోలు నుంచి ఉత్తరం రాస్తాడు అది గుంటూరులో బ్రాడిపేట వెళుతుంది కరీంనగర్ వాళ్ళు కనుకొండ వాళ్ళు ఉత్తరాలు రాస్తారు ఇటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఇవి చాలా సార్లు సంస్కృతికి సంబంధించి భాషకు సంబంధించి భాషను ఎట్లా వెక్కిరిస్తారు చాలా వరకు కరెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు లేదా బాగా ఉర్దూ కలిసి ఉంటుందని వెక్కిరిస్తారు నాకు జయశంకర్ గారు చెప్పింది బాగా గుర్తుండిపోయింది అంటే ఉర్దూ భారతీయ భాష ఉర్దూ ప్రభావం లేని భాష ఏది లేదు భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ వాళ్ళని పట్టుకుని మీరు తౌరక్యాంధ్రులు తురకం కలిసి ఉన్న తెలుగు మాట్లాడతారు అని అన్నప్పుడు మామూలుగా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపించగా అంటే ఏంటంటే కబుర్లు అంటారు కబుర్ ఏమిటి కబర్ ముక్త సరిగా మాట్లాడారు ముక్త సరిగా మాట్లాడారు ముక్త సర్ ఉర్దూ అంతే ఎందుకు సార్ మాది అసలైన తెలుగండి అంటారు అసలు అంటే ఉర్దూ మాది సిసలైన తెలుగు అంటే సిసల్ అంటే ఉర్దూ మాది నిఖార్స్ అయిన తెలుగు అంటే నికాలస్ అంటే అది ఉర్దూ అని నేను అనేవాడిని మీ భాషలో ఉర్దూ ఉన్నదన్న సంగతి మీకు తెలియదు మీకు తెలియదన్న సంగతి కూడా మీకు తెలియదు అది సమస్య ఇవి బాగా ఆకట్టుకున్నాయి సార్ మాట్లాడుతూ దానికి పాఠం జోడించటం వ్యవసాయంలో జరుగుతున్న విధ్వంసం ఆ దుఃఖం దానివల్ల కదిలించింది అట్లా ఉట్టికనే ప్రజలు దగ్గర తీసుకోరు కదా సార్ అది ఏ టాలెంట్ లేకుండా ఎట్లా ఎవరు కూడా పైకి రాలేరు అది బహిరంగ సభలలో కూడా చిన్న విషయమే కానీ దాన్ని చెప్పే విధానం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కదా కొత్త అబ్జర్వేషన్ రెండే రెండు నగరాలు రెండు నదుల గురించి చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ లేవు అనేది క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అందరిని ఆలోచింపు చేస్తారు భావన ఆటోమేటిక్ వస్తుంది వస్తుంది కదా సార్ సహజం అది అందుకని ఇవన్నీ కొత్త అబ్జర్వేషన్స్ తో ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ రావటం వల్ల ఒకసారి నేను తొరూరు అనే ఊర్లో సార్ సభ వరంగల్ బహిరంగ సభ యాభై అరవై వేల మంది ఉన్నారు ముందు రసమయ్య బాలకృష్ణకి వచ్చేపు ఆయన ప్రదర్శన అది జరిగింది ఆ తర్వాత నన్ను ప్రవేశపెట్టినాడు నేను మాట్లాడుతున్నాను గంటసేపు మాట్లాడినాను నాకు తెలియకుండానే సమయం గడిచిపోయింది బాగా వింటున్నారు యాభై వేల మంది ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు కల్చర్ చెరువులు భూములు అది ఇది అన్ని మాట్లాడుతున్నారు ఇక ఈయన రావాలి కేసీఆర్ గారు రావాలి నడుస్తుంది నాకు ఏంటి ఎక్కడో ఇక ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయాము బాగా దమ్ వస్తుంది అలసిపోయినాము ఇంకా ముగిద్దామని దాదాపు ఇక క్లోజింగ్ దగ్గర తీసుకొచ్చినాను అప్పుడు మన అక్కడనే ప్రభాకర్ నాడు ఆయన మెల్లగా చెవులో వచ్చి చెప్పినాడు సార్ రావటం ఇంకో గంట అయ్యేటట్టు ఉంది మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళు అలసిపోయి ఉన్నారు ఇంకా తప్పదు ఇంకో గంట కొనసాగించారు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మాట్లాడాను సార్ ఏకదాటిగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా అప్పుడెప్పుడు ఆయన వచ్చేదాకా దీంట్లో నేను ఏకదాటిగా ఎక్కడ బ్లాంక్ అవ్వకుండా ఎక్కడ ఆ పంచ్ ఆ కోర్స్ మిస్ కాకుండా ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతూ ఎన్నో విషయాలు తడుపుకుపోవడం వెనుక నేను చేసిన అధ్యయనం ఉంది నేను మాట్లాడిన మనుషులు నేను హరగోపాల్ గారితో జయశంకర్ గారితో వరవరరావు గారితో వీళ్ళందరితో ఉన్న సంబంధం మా సిద్ధారెడ్డి గారితో కోదన్ రాయ్ గారితో నిరంతరం చేసిన సంభాషణలు ఇవన్నీ నాకు ఇచ్చిన క్లారిటీ వీటన్నింటిలోంచి నేను మాట్లాడాను చదివిన పుస్తకాలు శ్రీనివాస్ గారి వ్యాసాలు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం కే శ్రీనివాస్ గారు తెలంగాణ మీద రాసిన వ్యాసాలని విడవకుండా చదివినాను నేను కనుక వీటన్నింటిలోంచి నేను మాట్లాడినందు కనుక వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు విన్నారు దానికి తోడు పాట జోడించ
ఏదైనా సార్ అంటే ఈ విషయం ఇక్కడ మాట్లాడద్దు అది తెలియదు పక్కన వస్తుంది అది అయ్యో ఇక్కడ వీళ్ళ ముందు ఈ మాట అనాల్స్ లేకుండా అని రియాక్షన్ తర్వాత కొంచెం మా నాయన స్వభావే సార్ ఇది కూడా మా నాయనకి ఎవరో బంధువులు వచ్చి ఒక ఆమె చెప్పుకుందా ఇది మీ ఏదో విషయాలు చెప్పి అయ్యో ఈయన ఉన్నప్పుడు చెప్పి నేను మా అమ్మతో చెప్తుందా ఈయన ఉన్నప్పుడు చెప్పిన ఎవరితో నన్న అనదిక్క అని ఆమె అన్నది ఈమె ఎవరితో చెప్పకూడదు అనుకున్నదో ఆమె వచ్చింది అనమాట ఒకరోజు ఆమె వస్తే మా నాయన అంటాడు అనమాట ఈమె వస్తే ఏదో చెప్పకమని మొన్న ఆమె చెప్పి అది మా నాయన స్వభావం అదేదో నాకు వచ్చింది కనుక అట్లా నేను లౌక్యంగా ఎప్పుడు లేదు ఓకే సో అయితే అది అనవసరమైన విమర్శ వచ్చింది అంతే ఒక తలపై రూమి టోపీ ఒక తలపై గాంధీ టోపీ అప్పుడెప్పుడో నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన పాట ఒక తలపై రూమి టోపీ ఒక తలపై గాంధీ టోపీ క్యాభాయని అంటాడొకడు ఏమో అని అంటాడొకడు క్యాభాయని అంటాడొకడు ఏమో అని అంటాడొకడు కులాలు మతాలు వేరైనా కులాలు మతాలు వేరైనా మనమంతా భాయి భాయి రింజిం రింజిం హైదరాబాద్ రిక్షా వాలా జిందాబాద్ రింజిం రింజిం హైదరాబాద్ రిక్షా వాలా జిందాబాద్ మూడు చక్రములు గిర గిర తిరిగితే మోటరు కారు బలదు జాకా ఫాల్ ట్రేడ్స్ లాగా మీరు కవి గాయకుడు వక్త నన్న ఫన్ కూడా సార్ అట్లా కాదు దీంట్లో మీకు ఎక్కువగా ఏది మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించుకుంటారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు వర్ణించుకోవాలంటే నాకు నటన అంటే ఇష్టం నాకు నటుడు కావాలనే కోరిక ఉండేది చిన్నప్పుడు నేను ఈ సినిమా చూసి వచ్చి దాంట్లో ఉన్న ఆ పాత్రల్ని అభినయిస్తూ చిన్నపిల్లలందరికీ చాలా ప్రభావం టౌన్ లో కదా నేను పుట్టి పెరిగిందంతా సిద్ధిపేట మా వాడకట్ట అంతా మేము కలిసిపోయే వాళ్ళం సినిమాలకి ఆ సినిమాకి పోయి ఒక ఫ్రెండ్స్ అంతా పోయి సినిమా చూసి వచ్చి కాంతారావు సినిమాలు చూసి ఇంటికి వచ్చి బాణాలు తయారు చేసుకుని వాటిని కత్తుల తయారు చేసుకుని మంత్రదండాలు కొంచెం వంకర కట్టి ఉంటే జ్వాలా దీప రహస్యం చూసి అవన్నీ బాగా అలవాటు ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ముద్రలు ఉన్నాయి కనుక నటన నటన మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే నేను స్కూల్ డేస్ లో కూడా ఈ నాటకాలు వేసి బాగా ప్రైజెస్ తీసుకోవడం అది గార్ధ భరణం అని తనికెళ్ళ భరణి గారి నాటిక అది వేస్తే నాకు పరిషత్ పోటీలలో నేను బెస్ట్ కమెడియన్ గా తీసుకున్నాను అది సంగారెడ్డిలో జరిగింది అప్పుడు తెలంగాణలో ఏంటంటే సార్ నాటక కళ లేదు లేదు గ్రూప్ ఆర్ట్ మళ్ళీ రిహార్ జానపదాలు అదే వేరే అది లేదు ఒక వెనకబడ్డ సమాజ లక్షణమే మిగతా మాట నాట్స్ అన్ని కూడా వికసించలేదు దానికి కొంత ప్రభుత్వ దాన్ని ఉండాలి దానికి ఒక స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి ఈ కారణాలు అన్నిటి రీత్యా ఇక్కడ దానికి ఆ వికాసం లేదు సినిమా అయితే పూర్తి ఏడమ దానికి అసలే మనకు చాలా దూరం చాలా దూరం ఊహించరి అసలు లింక్ లేవు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కావచ్చు దాంట్లో మన ఊరి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఒకసారి కలవడానికన్నా పోతా ఇవాళ సెక్రటరియట్ లో మీరు చూడండి తెలంగాణ వాళ్ళతో కళకళ్ళాడుతుంది సెక్రటరియట్ అంత ముందు అసలు సెక్రటరియట్ లోకి మనం పోగలమా బయట పోలీస్ వాడు ఆపంగానే వెనక్కి బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సరిగా ఈ కారణాల వల్ల ఏదంటే సార్ నా నటుడి కావాలనుకున్న ఆ కోరిక అట్లా అణగారిపోయింది ఆ తర్వాత తర్వాత పాట మీద నేను అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు సార్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవోకగా వింటున్నాం పాడుతున్నాం అంతే పాడేవాడిని ఎక్కువ సాహిత్య సభలలో పాడేవాడు తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు ఏన్ వేణుగోపాలు కె శ్రీనివాస్ వీళ్ళందరినీ వింటూ ఉంటే మాట్లాడాలన్న కోరిక కూడా కలిగేది ఉపన్యాసం చెప్తుంటే బాగానే మాట్లాడుతున్నాం అన్నారు దానికి పాటను కూడా కలపగలిగే అవకాశం ఉంటే కలిపినాను ఈ ఉద్యమంలో ఒక పాత్ర నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది బేసికల్ గా మాత్రం నటన అంటేనే ఇష్టం సార్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ నటన అంటేనే ఇష్టం మరి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తారా మళ్ళీ నటుడుగా అంటే అది మళ్ళీ అదే దాంట్లో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి అది మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావటం అనేది అదొక మళ్ళీ ఒక ప్రాసెస్ అట్లాంటి ఆ అవకాశం చిన్న క్యారెక్టర్ చేసినట్టు ఉన్నారు కదా జయబోలో తెలంగాణలో ఇంకా మళ్ళీ రేపెట్టినట్టు అయ్యి ఉంటుంది అది ఆ పాత్ర వేసిన తర్వాత మరింత కోరిక బలపడి ఉంటుందిగా కోరిక కానీ సార్ సినిమా ప్రపంచం ఒక భయంకరమైన ప్రభావం మీకు తెలియదు కొంచెం ఆత్మాభిమానం ఉండి కొద్దిగా అందులో మనకి వీటి నుంచి వచ్చిన నేపథ్యం ఉండి ఈ సున్నితత్వం ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ చాలా కష్టం చాలా ఇంపాసిబుల్ అది ఇంపాసిబుల్ ఉండాలి కనుక ఇక ఆ కోరిక పోయింది అనుకోండి కానీ తెలంగాణలో నాటక కళ అభివృద్ధి చెంది ఇవాళ ఇంత ఉద్యమం జరిగింది సార్ తెలంగాణ ఉద్యమం కానీ నాటకం రాలేదు అసలు ఈ జరిగిన ఈ చరిత్ర అంతా కూడా ఒక నాటకంగా వస్తే అది ఎక్కువ ప్రభావితం చేసేది ప్రజల్ని 
పాట ఒకటే సాధనం అవుతున్నది అవును అన్ని కళలు వికసించాలి ఆ ఒక్క లోపం ఆ లోటు మాత్రం నన్ను ఎప్పుడు వేధిస్తూ ఉంటుంది రాసేవాళ్ళు ఉండి ఇదంతా చేస్తే బాగుండేది అని కానీ ఒక్కసారి అన్ని పనులు చేయలేం కదా ఉద్యమం ఉద్యమ బాధ్యతలు పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ ప్రచారం చేయడం ఎలక్షన్లలో పోయి కూడా ప్రచారం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చినాయి మీరు దాసరథి రాసింది సముద్రం అనేది పాట బాగా పాడతారు కదా అది ఒకటి పాడండి సరిది చాలా అద్భుతమైన పాట రాసినట్టు సార్ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబా నల్లమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం భూగోళం పుట్టుక కోసం రాలిన సురగోళాలెన్నో ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలెన్నో ఒక రాజును గెలిపించుటలో ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో కులమతాల సుడిగుండాలకు బలికాని పవిత్రులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబా నల్లమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం అన్నార్థులు అనాథలుండని ఆనవయుగమదెంత దూరం కరువంటూ కాటకమంటూ కనిపించని కాలాలెపుడో పసిపాపల నిదుర కనులలో ముసిరిన భవితవ్యం ఏదో గాయపడిన కవి గుండెలలో రాయబడని కావ్యాలెన్నో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం చాలా వండర్ఫుల్ మీనింగ్ అంటే నాకు ఉన్నది ఏంటంటే సార్ నేను సాహిత్యం కూడా నాకు ఇష్టమైన విషయం కనుక మొదటి నుంచి పాట పాడేటప్పుడు సాహిత్యాన్ని కూడా అనుభవించి పాడటం కరెక్ట్ గాయకుడిగా ఉన్న స్కిల్ మిగతా వాళ్ళతో పెద్ద సరిపోవచ్చు తగిన కాకపోవచ్చు అంత ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ లేకపోవచ్చు కానీ ఆ భావాన్ని అనుభవించిపోవడం అది ఎక్కువగా నేను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా మిగతా వాళ్ళు పాడిన దానికి ఆయన పాడేదానికి ఉన్న తేడా ఆయన చేసే స్వరాభినయం సార్ అవును ఆ స్వరంలో ఒక అభినయాన్ని జోడిస్తాడు కరెక్ట్ ఆ పాట పాడుతున్నాడు భావ భావాన్ని దాంట్లో నింపగలగటం వల్ల పాటకి జీవం వస్తుంది కరెక్ట్ దానికి తోడు సరైన ఉచ్చారణ భాషకు సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా సరిగ్గా ఉండటం వల్ల ఆ భాష రహస్యాలు తెలిసి ఉండటం వల్ల పాటకు అందం వస్తుంది అవును అటువంటివి కొన్ని అలవడడం వల్ల నేను కొంత ఆకట్టుకోగలుగుతున్నాను అది దానికి తోడు ఉద్యమం అయితే ఏమవుతుందండి సార్ ప్రజలు నువ్వు దాంట్లో నీ నీ స్కిల్స్ ఏమిటన్నది చూడు మా అవసరాలు పాడుతున్నారు మా గురించి పాడుతున్నారు అనే గౌరవంతో చూస్తాను అది మాకు ఇవాళ ఈ కలిపించింది అది కరెక్టే మీకు బాగా పేరు తెచ్చింది ఏది ఏ పాట ఏ పాట పాడినప్పుడు మీకు ఎక్కువ అప్లాజ్ వచ్చేది అంటే మొదట్లో నేను సార్ నేను అంటే తెలంగాణలో ఒక కష్టమే ఉందండి సార్ సరే సినిమా పాటలు అంటే మనం పాడదలుచుకోలేదు ప్లస్ తెలంగాణలో పాట పాడడమే ఒక నేరమైన పరిస్థితి సార్ ఒక దశలో మా దగ్గర గజ్జలు అనే ఊళ్ళో వాళ్ళు భజన చేస్తున్నారు కొండగట్టుపై వెలసిన అంజన్న అని వాళ్ళు భజన చేస్తున్నారు అంజన్న అన్న మాట వినబడి పోలీసులు పోయినారు అంటే వీళ్ళు పులంజన్న గురించి పాడుతున్నారు అనుకున్నారు పోయి వాళ్ళందరూ కొట్టొచ్చినారు వీళ్ళు తీరా చూస్తే వాళ్ళు హనుమంతుడి భజన చేస్తున్నారు ఈ దశలో వచ్చిన నాకు ఒకసారి సుధాల అశోక్ మా సిద్ధిపేట వచ్చి ఆయన పాడినాడు ఆయన పాటలు నాకు ఒక వాహిక అయినాయి అవి ఎక్కువగా పాడేవాడిని నేను ఓకే ఆయన ఒక పాట నాకు బాగా నచ్చిన పాట ఈ పరికరాలన్నీ కూడా మనుషులే సృష్టించారు మనం థామస్ అల్వాయిడ్స్ అని ఏదో బలబుడ్ కనుగొన్నాడు అని చెప్తాం కానీ కుమ్మరి సార్ ఎవరు కనుగొన్నారు అనేది పట్టించుకోండి దాని మీద ఆయన ఒక అద్భుతమైన పాట రాసినాడు దూరముండి జిట్ట పులిని మట్టు పెట్టి తీరాలని అడవి తల్లి గిరి కూనడు మెదడును గిల కొట్టినాడు పచ్చి కట్టె వంచితాడు చుట్టి ధనువు చేసినాడు మొదటి యంత్రం అది చేసిన మొనగాడు గిరిజనుడు హుంకారం చేసి ధనుష్టంకారం సలిపినాడు ఆ ధనువును పట్టినోడు ఆ ధనువును పట్టినోడు అర్జునుడై వెలిగినాడు పరికరాలు ఆ పరికరాలు పుట్టించిన 
తెలివి కష్ట జీవిది పనినొక సంస్కృతి చేసిన ఘనత కష్ట జీవిది కష్ట జీవులందించిన శ్రమ సంస్కృతి మనది పరికరాలు పుట్టించిన తెలివి కష్ట జీవిది చరరరర 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 చర్రుమని ఉరిమి వాన కురుస్తుంటే రివు 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 చట్టల్ల గాలి ముకలు కొరికేస్తుంటే చెట్ల రాపిడీల నుండి చలరేగిన నిప్పు చూసి జకమొక దూదిని పట్టి చకుముకి రాయిని కొట్టి జకమొక దూదిని పట్టి చకుముకి రాయిని కొట్టి సంచారపు జాతి నిప్పు సంచిని కనిపెట్టింది సంచారపు జాతి నిప్పు సంచిని కనిపెట్టింది ఆ తెలివే అగ్గి పెట్టె పెట్టుబడిగా నిలిచింది పరికరాలు ఆ పరికరాలు పుట్టించిన తెలివి కష్ట జీవిది ఆకుల వలె చిరిగిపోని మనిషి మొదట ఆకులు పెట్టుకున్నాడు చర్మము వలె బిరుసు లేని సుకుమారను బట్టను తన జాతికి అందించాలని మెదడునెంతో వడికి వడికి మనసు రాట్నమును తిప్పి మెదడునెంతో వడికి వడికి మనసు రాట్నమును తిప్పి ఇంధనము అడగని పొగ చిమ్మనట్టి ఒక ఇంజన్ ఇచ్చిన ప్రతిభాశాలికి మెచ్చు తునకరా మగ్గం ఇచ్చిన ప్రతిభ శాలికి మెచ్చు తునకరా మగ్గం ఆ మగ్గానికి యంత్రం అతికి నోడు ఒక బిర్ల పరికరాలు ఆ పరికరాలు పుట్టించిన తెలివి కష్ట జీవిది ఒక్కసారి ఒక్క ఆమెకు బట్టలు ఇచ్చినందుకే కృష్ణునికి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు దండం పెడుతున్నాను కదా కానీ ఇన్ని కోట్ల మందికి ఇన్నిసార్లు బట్టలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు దండం పెట్టాను ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఈ పాటలు పాడుతూ అశోక్ పాటలు ఎక్కువగా పాడేవాడి చాలా బాగుంటాయి సిద్ధాంతాన్ని పాటగా మార్చడం చాలా కష్టమైన అది తర్వాత తర్వాత నేను రాస్తూ పాడుతున్నాను ఆ తర్వాత తర్వాత ఈ ఉద్యమంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరు పాటలు పాడుతున్నావు మధ్య మధ్య లే రాసుకున్న పాటలు పాడతాను కొన్నిసార్లు నేనేం చేసేవాడిని వాళ్ళ పాట పాడుతూ పాడుతూ కూడా ఎక్కడో నాచరణం యాడ్ అయిపోయింది అక్కడ ఆ పరిస్థితిని బట్టి వెంకన్న పాట పాడుతున్నాను ఏంది మన జబ్బకు సంచి సేతుల జెండా జతరవోదమా తెలంగాణ జతరవోదమా అని పాడుతున్నా అప్పుడు ఏదో మానుకోట సంఘటన జరిగింది మానుకోట మట్టికి దండాలు పెడదమా ఆడ మహిమ గల్ల రాళ్ళు కొన్ని ఏరుకుందమా అని ఏదో అక్కడే ఇవేవో జరిగేది అట్లా అక్కడ జరిగేది అట్లా అవసరాన్ని బట్టి అక్కడికక్కడ పాట అవి నేను మళ్ళీ రాసుకోలేదు కూడా సార్ నేను ఏం రాసినాను లౌక్యం అన్నారు కదా అయితే నా పాటలు నేను రాసుకోలేదు నేను నా సీడీ చేయలేదు ఇంతవరకు లేదా ఒకటే నాగేట్ సార్ ఒకటే చేసినాం అంతే తర్వాత సీడీలు చేయలేదు నా ఫోటోలు నా దగ్గర లేవు ఇవాళ నేను ఉద్యమంలో మన అంద ఎంతో మన ఆయన ఎవరు మన జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే జయశంకర్ గారి దాకా అందరితో వేదికలు పంచుకున్నాను అవును కానీ ఆ ఫోటోలు ఏమి నా దగ్గర లేవు ఇవాళ అవి జాగ్రత్త చేసుకోలేదు రాసుకోలేదు నేను ఏం చేశానన్నది నేను ఎప్పుడు రాసుకోలేదు నేను రాసిన వ్యాసాలు అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో దాంట్లో తింటే వచ్చినాయి అవి కూడా నాది ఇప్పుడు కటింగ్స్ లేవు మన దగ్గర ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం లేదు అంటే నేను అంతా అదే అజాగ్రత్త అజాగ్రత్త లేదా దాన్ని ఒక పని చేస్తే వెనక్కి చూసి దాని గురించి ఆలోచన ఉండదు చేస్తున్నాను అంతే అనుకుంటూ పోతున్నాను నేను అనుకోలేదు సార్ కేసీఆర్ గారికి సన్నిహితుని అవుతానని అనుకోలేదు నేను ఇవాళ అడగలేదు ఆయన నన్ను సీఎంలో డిప్యూటేషన్ పెట్టినా అది కూడా నేను అడగలేదు ఆయన ఏదో గౌరవంగా రమ్మన్నాడు మంచిదే కదా అని దగ్గర ఉన్నాయి ఏదైనా సాహిత్య విషయంలో సంస్కృతి విషయంలో నాకు తోచింది ఏదో చెప్తే చేస్తారు వాళ్ళు వింటే వింటారు చేస్తారు మంచిదే కదా అని అనుకున్నాను కరెక్ట్ అది అట్లా జరుగుతూ పోయిందే తప్ప ఇక్కడ ప్రణాళిక బద్ధంగా పోయిందేం లేదు అసలు జీవితంలో ఎక్కడ ప్రణాళిక బద్ధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లేదు సో అంటే ఇప్పుడు మీరు సొంతంగా రాసిన పాట ఏది బాగా మంచి గొప్పగా గుర్తింపు పొందింది అది సార్ అంటే నేను అంత నేను అది సీడీస్ చేయకపోవటం నేను ఈ మధ్య జయశంకర్ గారి మీద ఒక పాట రాసిన అది కొంచెం ఎక్కువ మందిని బాగా ఆకట్టుకున్నది తెలంగాణ చెరువు తీరు మన జయశంకరు సారు అలుగు దుంకి పారు పదునైన మాట జోరు పాలు ఓసుకున్న పద్జొన్న కంకులల్లా పైకి పైకి ఎగిరే ఆ పాల పిట్టలల్లా మీ ఆశయాల వ్రాలు కనిపించే ఆనవాలు చరిత గల్ల తెలంగాణ తల్లి కడుపులోనా సాయుధ రైతాంగ పోరు పొద్దు పొడుపులోనా వీరభూమి ఓరుగల్లు ఒడలు పులకరించే పసిగుడ్డుగా పొత్తిళ్ళలు పిడికిలి బిగించే 
పల్లె నిండ కొత్త వెలుగు నిండి పరవశించే పల్లె నిండ కొత్త వెలుగు నిండి పరవశించే భద్రకాళి చెరువులోన బతుకమ్మలు మురిసే తెలంగాణ చెరువు తీరు మన జయశంకరు సారు అలుగు దుంకి పారు పదునైన మాట జోరు రక్త సిక్త చరిత్రలు అదో అగ్నికీలా అరవై తొమ్మిది వేళ ఎగిసెను జన జ్వాల కన్నులలో ఆవేశం కదలాడిన రుద్రుడు ఆధిపత్య శక్తులపై అతడు వీరభద్రుడు కన్నులలో ఆవేశం కదలాడిన రుద్రుడు ఆధిపత్య శక్తులపై అతడు వీరభద్రుడు ఆలోచన అవసరాన్ని తెలిసిన నిబద్ధుడు తెలంగాణ కనుగొన్న అతడు మరో బుద్ధుడు తెలంగాణ చెరువు తీరు మన జయశంకరు సారు అలుగు దుంకి పారు పదునైన మాట జోరు ఉద్యమం అంటే ఇప్పుడు ఉరుకుతున్న ప్రవాహం స్వాభిమాన సమరంలో జాగృత జన సమూహం సమానత్వ విలువ కొరకు సాగుతున్న పయనం స్వరాష్ట్ర సాధన కోసం జరుగుతున్న సమరం ఆంధ్ర వలస పాలనకు ఇది అంతిమ చరణం చేరువలో నేనున్నది చేరువలోనే ఉన్నది చెరవీడే సమయం ఆ ఉదయంలో ధ్వనించును జయశంకరు హృదయం తెలంగాణ చెరువు తీరు మన జయశంకరు సారు అలుగు దుంకి పారు పదునైన మాట జోరు బారాసారు కదా మరి ఎందుకు తక్కువ రాస్తారు ఏదో ఒక కాంప్లెక్స్ ఉండిపోయింది సార్ నా మనసులో నేను వచ్చింది దిగువ మధ్య తరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబం పట్టణంలో పుట్టి పెరిగినాను గ్రామీణమైన పాట నేను అంత బాగా రాయనేమో జానపదం ఎక్కడ ఉదగదేమో ఒక చిన్న కాంప్లెక్స్ ఉండిపోయింది అదే నిజం కాదు నాకే ఉద్యమంలో ప్రూవ్ అయింది నేను పాడుతున్నప్పుడు అసలు గ్రామీణులో అద్భుతంగా విన్నారు అందరూ అద్భుతంగా విన్నారు మధ్య తరతి వాళ్ళు విన్నారు కానీ ఎక్కడో పోసిన ఇంత ఉంది అనుసరణ నటన అంటే ఇష్టం అని ఈ ఉపన్యాసం ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ లాగా అనిపించింది సార్ దాంట్లో సంతృప్తి పడ్డాను నేను పాత్ర పోషణ లాగా అనుకున్నాను అనిపించింది ఒక దాంట్లో సంతృప్తి పడుతున్నాను కనుక ఇంకో దాంట్లో ఉన్న లోటు పెద్దగా ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అది రికార్డెడ్ గా ఉండేది ఉద్యమంలో చాలా సందర్భాల్లో రాసినామని బట్టికో టాల్వర్ స్వామి మీద కూడా నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం వందనాలు ప్రజల మనిషి వట్టికోటాళ్వారు పలుకుతోంది పిడికిలెత్తి తెలంగాణ జోహారు కన్న తల్లి కడుపులోన కల ఏదో కన్నావు ఉద్యమాల ఉగ్గు బువ చిన్న నాడి తిన్నావు ఉగ్గు ఉద్యమాల ఉగ్గు బువ చిన్న నాడి తిన్నావు బతుకు పోరులోన జనం వెతల హోరు విన్నావు వందనాలు వందనాలు ప్రజల మనిషి వట్టి కోటాళ్వారు ఉప్పెనగా ఎగిసి పడిన వెట్టి బతుకు కన్నీరు ఆదర్శం మూటగట్టి నెత్తికెత్తుకున్నావు ఆశయాల పుస్తకాలు ఊరూరుకు పంచావు గ్రంథమాల కట్టి చరిత బంధనాలు విప్పావు గ్రంథాలయ ఉద్యమమై గడికి ఎదురు నిలిచావు వందనాలు వందనాలు ప్రజల మనిషి వట్టి కోటాళ్వారు రజాకార్లనెదురొడ్డిన అక్షరాల కైజారు రజాకార్లనెదురొడ్డిన అక్షరాల కైజారు రాస్తున్నానని ఎందుకు రాసి దగ్గర కొంత బద్ధకం కొంత బద్ధకం ఏదో సంతృప్తి కలుగుతుంది ఎక్కడ ఉన్న తాతే మీరు ఇద్దాం అన్నారు ఆ లౌక్యం లేకపోవడం మనము రాయాలి రికార్డ్ అయి ఉండాలి ఇదంతా ఏం లేదు పని చేస్తూ పోవాలి అయితే ఏం చేస్తే జనరల్ గా కవులు కళాకారులు దాని ఎప్పుడు ప్రతిపక్షం అనే భావనతో ఉంటారు కదా అంటే వ్యవస్థ నిశ్చితంగా గమనిస్తూ అవసరాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు లోపల ఎత్తి చూపుతుంటారు మరి మీరు దానికి భిన్నంగా అధికారానికి దగ్గరికి ఉండాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు అంటే సార్ కాంటెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కదా ఓకే ఒక ఉద్యమం జరిగింది ఉద్యమం తర్వాత ఉద్యమంలో కొన్ని ఆకాంక్షలు ముందుకు వచ్చినాయి ఆ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు 
నాకు నమ్మకం కలిగిందంటే ఎక్కడో వాళ్ళకు కూడా ఈ ఈ విధ్వంసమైన ఈ ప్రాంతాన్ని తిరిగి నిలబెట్టాలని చిత్తశుద్ధి ఉంది అనేది సాన్నిహిత్యం వల్ల నాకు కొంత అర్థమైంది కనుక నేను సన్నిహితంగా ఉండడం వల్ల ఏమైనా చేర్పు చేయగలుగుతాను కదా కొంత ఏమైనా అంటే ఒక సెన్సిటైజ్ చేసే పీపుల్ చుట్టూ ఉండడం కూడా మంచిది కదా సార్ అది అనేది రెండవది బయట ఉండే ప్రజాశక్తులకి కొంచెం ప్రజల వైపు నిలబడేటువంటి వాళ్ళకి దీనికి మధ్య నేను ఏమైనా వారధిగా పనిచేయగలుగుతాను ఇవన్నీ మనసులో ఇక్కడ అనిపించడం నేను మాట్లాడినాను కూడా అంటే నాకు దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళతో మరి ఇట్లా ఉంది ఏమిటి అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఉండనివ్వ రాదు ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు లేదా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు పర్వాలేదు కదా నువ్వు అక్కడ ఉండు దాని వల్ల ఏం పెద్ద ఇది లేదంటే తేడా వచ్చినా తెలుసుకోవడానికి పనికొస్తుంది 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 చెప్పగలుగుతాం కదా కొంత అని తర్వాత సార్ ఇంటర్నల్ గా విమర్శ చేసే దగ్గర మొహమాటి పడలే సార్ ఎప్పుడు డిసెంట్ వ్యక్తం చేశాను సార్ డిసెంట్ ఉంటే డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను సార్ ఆయన కూడా ఆ డిసెంట్ ను ఆమోదించారు డిసెంట్ చెప్పిన సంబంధాలు ఎక్కడ స్ట్రెయిన్ కాకుండా ఆయన కూడా ఆ విజ్ఞతను ప్రదర్శించారు కొనసాగించారు బంధు ఉదాహరణకి తెలంగాణ భవన్ ప్రారంభోత్సవం అప్పుడు మేమంతా విద్యావంతుల వేదిక ఆయన ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నారు ఏది ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు తెలంగాణ ఇప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు గడువులు పెట్టినారు ఆ గడువులు రాను రాను అది జరగకపోవటం వల్ల ఒక ప్రజల్లో ఒక నిరాశ ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది ఆ దశలో మేము తెలంగాణ విజయవంతులు ఏదైతే మేము అందరం కూర్చొని ఏమనుకున్నాం అంటే ఇక అక్కడ ప్రభుత్వంలో ఉండడం వల్ల లాభం లేదు మళ్ళీ బయటకు రావాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చి తెలంగాణ భవన్ ప్రారంభోత్సవం మనం ఎవరు వెళ్ళకూడదని అనుకుంటాం ఓకే మేము వెళ్ళలేదు వెళ్ళకపోయి మళ్ళీ తిరిగి ఆయన కలవడానికి ఎప్పుడన్నా పోవచ్చు సంబంధాల్లో ఏం మార్పు రాలేదు ఆయన అంత డెమోక్రటిక్ గా మాతో ఉన్నాడు రిలేషన్స్ ఆయన డెమోక్రటిక్ గా మెయింటైన్ చేశాడు కనుక బంధం కొనసాగించారు జయశంకర్ గారు అయినా నేనైనా కోదండ్ రామ్ గారు అయినా ఎవరైనా కానీ ఆ అక్కడ ఆ స్కోప్ ఉంది కనుక అది కంటిన్యూ అయింది ఓకే నిజానికి ఎవరైనా నాయకులు అసలు కళాకారులతో మేధావులతో ఎందుకు సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు సార్ వాళ్ళకు తగిన పాత్ర తమ పక్కన కూర్చుని పెట్టి మీకు వరంగల్లో జరిగిన ముప్పై లక్షల మంది సభలో కోదండ రామ్ గారిని చూపిస్తూ కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఇదిగో ఈయన ఆదేశిస్తారు ఈయన చెప్పినట్టు నేను ఉద్యమ కార్యాచరణ చేస్తానని ఏ నాయకుడు నా చెప్తాడా సార్ అది కూడా ఆయన ఆయన ఆ విజ్ఞత ప్రదర్శించాడు కనుక ఈ సంబంధం అనేది కొనసాగింది ఇప్పుడు కూడా అంతే అనుకుంటున్నాను అదే పద్ధతిలో ఉద్యమం నుంచి వచ్చిన ఒక గాయకుడిగానే నాకు అక్కడ ఒక గౌరవం ఒక సంబంధం ఉంది వేరే కాదు కదా సో సెటైర్లు మీ పాటలు ఎంత పాపులర్ అయినా సెటైర్లు ముఖ్యంగా శర్మల మీద ఏదో సెటైర్ వేశారు కదా ఏంటిది సార్ అంటే ఏం జరిగిందండి సార్ ఒకవైపు తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక ఒక క్లిష్టమైన సందర్భంలో ప్రవేశిస్తున్నాను సార్ ఆ దశలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణానంతరం మళ్ళీ నిరాహార దీక్ష నిరాహార దీక్ష తర్వాత ఒక ఒక పెద్ద పోరాటం అంత కుదిపేయటం తెలంగాణ అంతా అక్కడి నుంచి బలిదానాల పరంపర పిల్లలు చనిపోవటం అవును అది బాగా కలిచి వేసింది సార్ హృదయాన్ని తన అన్నం తింటుంటే తినబుద్ధి అయ్యేది కదా సార్ తింటుంటే గుర్తొచ్చేది తర్వాత ఎక్కడో ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ మనం మాట్లాడుతుంటే కదా ఈ పిల్లలు ఆవేశపడ్డారు అవును ఈ పిల్లలు ఇట్లా వీళ్ళు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు జయశంకర్ గారు బాధతో వెళ్ళి చచ్చిపోతే ముందు మాత్రం వాళ్ళు చనిపోతాం మేము మీరు కాదు మీరు ఉండండి అని సిక్స్టీ నైన్ లో ఉద్యమం కుప్పకూలింది ఆ రోజున జయశంకర్ గారు ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటే తర్వాత చరిత్ర లేదు లేదు అంతే కదా కరెక్ట్ కదా అది చెప్పేది కానీ ఎంత చేసినా మాటలు గాయాలని మానిపో కదా సార్ అవును ఆ బాధ ఇదంతా చూసినప్పుడు ఉద్యమం ఎక్కడన్నా దెబ్బ తగులుతుందని అనిపిస్తే కదిలిపోయి భయపడిపోయి నేను ఎట్లా కాపాడుకోవాలనే ఒక కసి బయలుదేరు నాచురల్ జగన్ ప్రవేశిస్తున్నాడు తెలంగాణలోకి అని అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క దశలో మానుకోట ఒక అది అడ్డంకి అదంతా జరిగిపోయింది మళ్ళీ రెండవ దశలో ఇక ఎలక్షన్లకు ముందు ఇక్కడ కూడా ఆయనకి నాయకులు పుట్టుకొస్తున్నారు ఇది జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు దీనికి ఎక్కడో ఒక వెయ్యాలి ఒక నిరోధం జరగాలి అనేది అనిపించింది ఆ సమయంలో సూర్యాపేటలో సభ అంతకు ముందు రోజు నేను ఏదో హరీష్తో మాట్లాడుతున్నాను హరీష్ కొంచెం ఆందోళనగా మాట్లాడాను నాతో ఇది దూసుకొస్తుంది దీన్ని ఎట్లా మనం నిలువరిస్తున్నాం అది అన్నాడు అది నా మనసులో ఒక తిరుగుతూ ఉన్నది రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదు నేను ఇక పొద్దున్నే పోయి అక్కడ పోయిన తర్వాత స్పాంటేనియస్ గానే సార్ నేను పెద్దగా అనుకున్నది కాదు మొదలు పెట్టడం మొదలు పెట్టడం అన్నాను నల్లగొండ గురించి ఒక పాట పాడిన నా జిల్ల పేరు చెప్పితేనే జల్లు మనాలే అని ఎవరు రాస్తా పాట రాసిన గాయకుడు ఆ పాట పాడి వీపున బిడ్డను కట్టుకొని సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్న ఆట్ల కమలమ్మల సంస్కృతి మనది కానీ కొడుకు కోట్లు తిని జైల్లో పడ్డాడు ఓట్లు వేయడం తిరిగే విజయమల సంస్కృతి కాదు ఇది నేను మొదలు పెట్టింది క్రీస్తు కరుణామయుడు మహానుభావుడు మహనీయుడు శిలువ మోస్తూ ఆయన
కానీ విజయమ్మ గారు మాత్రం మీ కోసం ఏడవకండి నా కోసం నా పిల్లల కోసం ఏడవండి అంటున్నారు ఇట్లా మొదలుపెట్టి బ్రహ్మానందం చేయకూడదు పాపులర్ కదా జఫా అన్నట్టు అది ఎవరో పిల్లగాడు అన్నాడు నాతో అది మనసులో ఉండిపోయింది నాకు జఫ్ అంటే జగన్ ఫాలోవర్ అని అక్కడ వచ్చిన అబ్రివియేషన్ నేను కలిపించి క్రియేట్ చేసి వదిలితే అంటే చేరుతున్నారు కదా పార్టీలో ఈ చేరే వాళ్ళంతా ద్రోహం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎట్లా చేరుతారు రాజశేఖర్ అడ్డుకున్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి అని ఆ కోపం దోంచి ఆ మాట ఒకటి వేసి అప్పుడే ఆమె ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశిస్తూ ఇక్కడ తిరుగుతుంది వచ్చి అవి ఇమిటేట్ చేస్తూ అన్నా నేను జగన్ అన్న వస్తాడు అని ఆ పద్ధతిలో అనగా దానికి నేను కలిపింది అంటే జగన్ అన్న వస్తాడు మీ నోట్లో మను పోసిపోతాడు అయ్యే దోచుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ దోచుకొని పోతాడు లేదో అన్న లేదు అని ఆమె నేను జగన్ అన్న వదిలిన బాణాన్ని అంటే నువ్వు బాణం కాదు మా పాలిట బాణామతి చేతపడి మాకు సీమాంధ్ర నాయకులు చేసిన బాణామతివి నువ్వు అంటే ఏమిటంటే సార్ మాకు పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది పొలిటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్నా పొయిటిక్ పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ అది ఆ పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మాట్లాడలేదు సార్ అంటే క్లిక్ అవటం అంటే కూడా సార్ మీడియాలో కూడా జగన్ తిరితే బాగా రా వేసే మీడియా ఉంది కదా సార్ దానికి ఆబ్జెక్ట్ కుదిరింది అంతే ఏం చెప్తున్నాం షర్మిలా తిరుక్కుంటా తెలంగాణకు కృష్ణ నీళ్ళు వస్తాయని చెప్తలేదు తెలంగాణకు గోదావరి నీళ్ళు వస్తాయని చెప్తలేదు తెలంగాణ వస్తాయని చెప్తలేదు మరి ఏమని చెప్తుంది జగన్ అన్న జైలు నుంచి వస్తాడు మన ఆయన దోచుకున్న దానికంటే ఎక్కువ దోచుకుంటాడు మీ నోట్లో మట్టి కొట్టి పోతాడు మీ బతుకుల తట్టేంత మన్ను పోతాడు జగన్ అన్న వస్తాడు నేను జగన్ అన్న వదిలిన బాణాన్ని నువ్వు బాణాని కాదు సీమాంధ్ర నాయకులు చేతబడి చేసిన బాణామతిని మాకు బాణాని కాదు సీమాంధ్ర నాయకులు చేసిన మైనామతిని మా బాణిట చేతబడి నువ్వు సో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రికి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి కదా మీరు సలహాదారుడా కార్యదర్శి అంటారా స్పెషల్ అసిస్టెంట్ అని వచ్చినారు స్పెసిఫిక్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమి ఇంకా పెట్టలేదండి నిజానికి మాట్లాడుతూ కూర్చోవడం లాంటిదే ఉన్నది అనుకోండి అదంతా ఉంది అసలు ఆయన కోరుకుంది ఏంటంటే సార్ కొంత తనకి నిరంతరం ఒక సన్నిహితంగా ఉండాలి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది శ్రీనివాస్ ఉంటే తర్వాత నేను కొంచెం అనువుగా మాట్లాడతాను సార్ ఒక్కోసారి మేము హాస్యం చేస్తూ కూడా మాట్లాడతాం ఏదైనా జోక్ వేస్తూ కూడా అంటాం కనుక ఏంటంటే అట్లా తను ఉంటే నాకు ఒక ప్రజలకు సంబంధించిన టచ్ ఉంటుంది అనుసంధానం లాగా ఉంటుందని ఆయన అనుకున్నాడు అంతే దగ్గరగా ఉండాలని అనుకున్నాడు సరే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా సార్ మిగతా వాళ్ళ అనుకున్నాం నాకు కూడా అదేం పెద్ద తప్పు కాదనిపించింది కనుక ఆ డిప్యుటేషన్ లో ఇప్పుడు ఉన్నాను అట్లా రాజకీయాల కోరిక లేదా ఏదో ఎంపీ సీటు ఆశిస్తున్నారని చెప్పారు మెదక్ లేదు సార్ నా కోరిక ఏం లేదు సార్ అంటే నాకు ఒక అనుమానం ఉంది సార్ అంటే ఏంటంటే మా స్వభావం ఎక్కడో రాజకీయాల్లో ఉదగదు సార్ అది నాకు అనిపిస్తుంది ఉదగదు ఈ ధోరణి రాజకీయాల్లో మేము ఉదగలేము అనేది ఒకటి ఉంది కొన్ని నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రణాళిక ఏం లేకుండా అనుకోకుండా మేము రాజకీయాల్లో కూడా ఒక పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాం ఇది ఉద్యమ సందర్భం సాధారణ సందర్భాల్లో ఇది జరగదు ఉద్యమ సందర్భం కనుక జరిగింది జరిగింది కరెక్ట్ అట్లా ఉంది ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు అంటారు పర్వాలేదులే ఏముంది ఉంటే అది కూడా ఉంటే బాగానే ఉంటుంది ఏదో ఉపయోగపడతారు అది అంటారు కానీ రాణించమనే అనుమానం మాత్రం నాకు ఉంది సార్ అంటే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా పనిచేయడం అనేది కూడా ఒక పెద్ద చాలా ఇమిడి ఉన్నాయి కష్టసాధ్యమైంది బ్యాలెన్స్ చేయగలిగిన శక్తి అంటే వ్యూహాత్మకత సార్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి కదా ఈ మనలాగా బోల్డ్ గా ఉండేవాళ్ళము ఫ్రాంక్ గా ఉండేవాళ్ళము ఆ స్ట్రాటజీస్ లేని వాళ్ళం దాంట్లో రాణించం అనేటువంటి సాంస్కృతిక పరమైన సాహిత్యపరమైన విషయాలు అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే దాంట్లో ఏమైనా వాళ్ళు గౌరవంగా ఒక పాత్ర కల్పిస్తే పర్వాలేదని అనుకోండి ఏం ఆశించట్లేదు ఏం లేదు సార్ అంటే ఇది కూడా ఆశించలేదు సార్ ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏమన్నా ఇవ్వండి అని కూడా నేను ఎప్పుడు అనలేదు ఆశించలేదు సార్ అంటే రాజకీయ పరమైన అయితే ఏం పెద్ద లేదు పెద్ద నాకేం వాంచ అయితే లేదు సార్ బలమైన వాంచలేదు అసలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అడగలేదు సార్ ఎప్పుడు ఓకే ఏ విషయం అడగలేదు సార్ ఇదే కాదు అంటే బహుశా మా గౌరవాన్ని అక్కడ కాపాడుతుంది కూడా అదే నేచురల్ అంతేగా నిష్కామ కర్మ చేయటం వల్లనే ఆ గౌరవం కాపాడబడుతున్నది అక్కడ అంతే తప్ప ఇక మేము కూడా అదే పద్ధతిలో ఉన్నాం అనుకోండి తేడా లేకుండా పోయేది అవును అదే ఉన్నా ఉంటే మొన్న ఎలక్షన్ల ముందే అడిగేవాడి నాకు టికెట్ కావాలన్నా ఎక్కడో నా ఏదో బయటపడేది కదా 
అని లేదు సార్ అప్పటికి ఏం లేదు సో ఇంట్లో మీరు ఇంత కీలక పాత్ర పోషిస్తూ వచ్చారు కదా జనాన్ని ఉధృతిలో గించే పాటలు పాడుతూ ఇవన్నీ ఉపన్యాసాలు చేస్తూ అట్లాంటి మీ మీద కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఎందుకు దాడి జరిగింది అసలు అది నిజానికి సార్ అది అది అక్కడికి అక్కడ డెవలప్ అయిన పరిస్థితి సార్ అవి స్థానిక రాజకీయాల లేదు సార్ అది ఏమైందంటే సార్ ఆ రోజు వేదిక మీద నేను వచ్చినాను నేను మాట్లాడబోయే ముందు కూడా మందకృష్ణ గారు వాళ్ళు అంటున్నారు అని కృష్ణ గారి వైపు నన్ను నా పేరు పిలవంగా కూడా ఇట్లా చూస్తే ఆయన సాభిప్రాయంగా నా వైపు చూస్తున్నారు పాడండి మాట్లాడండి అన్నట్టుగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందండి సార్ చాలా ఎండగా ఉంది ఏదో చికాక్గా ఉంది మొదటి నుంచి ఏదో స్పీకర్స్ మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలు పిల్లలు కదా సార్ వాళ్ళకి కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం అదొకటి వాళ్ళని ఛార్జ్ చేసే విధంగా ఏదో ఉండాలి కళాకారులకు కొన్ని సౌలభ్యాలు ఉంటాయి అయితే నేను అప్పుడు ఉపన్యాసం మొదలు పెట్టడం మొదలు పెట్టడమే అప్పుడు ఏదో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పెళ్లి దాని అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున పత్రికలు వేస్తున్నాయి సానియా మీర్జా పెళ్లి ఎత్తిపోయిందని కూడా చాలా పెద్దగా వేస్తున్నాయి అది నేను మొదలు పెట్టడమే సానియా మీర్జా పెళ్లి కాకుంటే బ్యానర్ ఐటమ్ ఎన్టీ రావు పెళ్లి జరుగుతుంది అది బ్యానర్ ఐటమ్ కానీ మీరు పాదయాత్ర చేసి వచ్చి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో బహిరంగ సభ పెడితే ఇది బ్యానర్ ఐటమ్ కాదు ఇట్లా మొదలుపెట్టి అక్కడి నుంచి అప్పుడే వేణుగోపాల్ రెడ్డి అక్కడ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో తనను దహించుకున్నాడు ఆ దుఃఖం ఉంది వెంటనే ఓ పాట అందుకున్నాను నేను ఉస్మానియ గడ్డ మీద వేణుగోపాల రెడ్డి ఉడికింద నీ నెత్తురు వేణుగోపాల రెడ్డి నల్లగొండ నేల మీద శ్రీకాంతాచారి కమిలింద నీ గుండే శ్రీకాంతాచారి అని ఇట్లా పాట ఎత్తుకున్నాను పాట ఎత్తుకున్న తర్వాత ఏమైందంటే పిల్లలకు నచ్చింది నేను మాట్లాడుతున్నాను పాడుతుంది వాళ్ళకి నచ్చింది ఇంకొద్దిసేపు నా నా ఉపన్యాసం కొనసాగాలని వాళ్ళు అనుకున్నాను డిమాండ్ చేశారు నిర్వాహకులకో లేదా కృష్ణాభిమానులకి తొందరగా ముగిస్తే బాగున్నట్టు ఉంది వాళ్ళు నన్ను వార్ సైగా చేసిన వెంటనే నేను క్లోజ్ చేసినాను బాగా పోసే సిక్స్ మినిట్స్ మించి మాట్లాడి ఉండను నేను మ్యాక్సిమం టెన్ మినిట్స్ వెంటనే నేను మైక్ కింద పెట్టి అటు వెళ్ళినాను వెళ్ళిన తర్వాత నిజాన్ని నేను గమనించడం లేదు కూడా ముందు ఏం జరుగుతుంది వెనక సీతారామరావు గారు ప్రొఫెసర్ ఉంటా ఆయనతో నేను మాట్లాడుతున్నాను కృష్ణ గారు ఉపన్యాసం చెప్పడానికి పోయినా ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ పిల్లల చేతిలో వాటర్ ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు కృష్ణ మీద విసురుతున్నారు కృష్ణ ఆయన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణ మీద విసురుతున్నారా లేదా వేదిక మీద విసురుతున్నారా ఏదో ఉపన్యాసం ఆపేయటం ఆపించటం ఏదో నచ్చలేదు సార్ వాళ్ళకి ఏదో అది జరిగింది ఏదో జరిగింది ఇది కొంతమంది ఏదో జరిగింది అది విసురుతున్నారు వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళకి అంత వాళ్ళు ఒక్క క్లా కాలేజీ పిల్లలు కాసారు ఆ రోజు వచ్చింది వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఈ కాలేజీలు ఆ కాలేజీలు జరగడానికి కూడా అక్కడ అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అంత రకరకాల పిల్లలు వాళ్ళు పడుతున్నాయి అవన్నీ పడుతూ ఉంటే నేను ఈ గందరగోళం అర్థం కాక వెనక్కి తిరిగి చూసిన ఇంతలో ఎవరో ఒక ఆయన ఉండి నువ్వు చెప్తే అది ఆగిపోతుంది నీ ఉపన్యాసం ఆపారని చేస్తున్నారు అని అంటే నాకు అర్థం కాలేదు నేను వెళ్ళటం సమంజసమా వెళ్ళకపోవడం సమంజసమా అని అట్లా ఏదో డోలాయమాన పరిస్థితిలో ఇట్లా ఉన్నా ముందట ఎవరో చిన్నగా నన్ను తోసిన ఒక అడుగు ముందు పడింది అక్కడ ఎవరో అపార్థం చేసుకున్నారు అంటే నేను మళ్ళీ వచ్చి మైక్ తీసుకోవాలి ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళు అపార్థం చేసుకున్నారు చేసుకుని వాళ్ళ కోపం వచ్చింది వెంటనే నా మీద పడ్డారు పట్టి నన్ను పెద్దగా వెళ్ళి ఇంక కొట్టలేదు అనుకోండి షర్ట్ చిన్నారు బట్టలు చినిగిపోయినాయి ఒక ట్రెండ్ దెబ్బలు ఎవరు పడ్డాయను నేను వెంటనే వేదిక దిగాను వేదిక దిగి అక్కడి నుంచి నేను పరిగెత్తాను నేను ఎందుకు పరిగెత్తినానంటే సార్ అక్కడ ఒక యుద్ధం జరగద్దు దేశపతిని కొట్టినారట అని అంటే పిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండదు అంత కాలేజీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా వేదిక మీదకి వచ్చి మొత్తం అంతా రణరంగం తయారైంది అనుకోండి నేను ఏదో మైక్ అందుకుని ఆ విషయంగా ఏదైనా అన్నాను అనుకోండి రణరంగం తయారవుతుంది ఇది జరగకూడదు అని చెప్పి నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయేసరికి మీడియాలో ఏమిటి ఈ పరిగెత్తడం ఏమిటి షర్ట్ చినిగిపోవడం ఇది ఇదంతా చూసి వాళ్ళు దాన్ని అట్లా ఫోకస్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ మీడియా పిలిచి చర్చ చేసినప్పుడు నేను చెప్పినాను కాకతాళీయంగా అక్కడ ఉన్న ఏదో పరిస్థితుల్లో ఓ ఉత్పన్నమైనటువంటి ఘటన అనే తప్ప కృష్ణకి నా మీద కానీ కృష్ణ గారికి నా మీద కానీ నాకు ఆయన మీద కానీ ఎటువంటి విరోధం లేదు ఎటువంటి కోపాలు లేవు పైగా ఉద్యమంలో ఇంటర్నల్ కాంట్రడిక్షన్స్ ప్రారంభ ప్రధానం కాకూడదు ఏ ఉన్నాయి తెలంగాణ లోపల కూడా ఇంటర్నల్ కాంట్రడిక్షన్ అవి ప్రధానం కాకూడదు మనం ఒక ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రడిక్షన్ పరిష్కరించుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం కనుక దీన్ని ప్రధానం చేయకూడదని నేను అనుకుంటున్నా ఆయన మీద అట్లా జరిగి ఉండవలసింది కాదు అది మర్యాద కాదు అది తప్పు దానికి ఆయనకు నేను సారీ చెప్తున్నాను కానీ పిల్లల తరఫున అదే సమయంలో ఆయన కూడా నా మీద జరిగింది సరైంది కాదని అనుకుంటే సంతోషిస్తాను నన్ను అంత అది అది జరిగింది అంత దాని వెనక వేరే పెద్ద ఇవన్నీ ఉన్నాయని నేను అనుకున్నాను నిజాన్ని నాకు కృష్ణ గారు అంటే ఒక
కానీ ఆయన ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ టార్గెట్ చేసి విమర్శలు చేస్తున్నారు కదా అవి వేరు సార్ అవి దానికి ఏ ఓ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఏ నేపథ్యాలు అది వేరు నేను అన్నది ఇంతవరకు నేను ఒక మాదిక హక్కులని ఎజెండా మీకు తెచ్చిన వాటిగా అంతవరకు మాత్రం గౌరవిస్తారు మిగతా విషయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఏ ఉంటాయి సార్ అవన్నీ ఉంటాయి సౌలభ్యాలు ఉంటాయి మళ్ళీ అసౌకర్యాలు ఉంటాయి చాలా వైరుధ్యాలు చాలా సమాజం సంక్లిష్టమైంది కదా అంతే కదా అన్నీ ఉంటాయి మీ పిల్లలు ఏమైనా చదువుతున్నారు ఒకళ్ళు మెడిసిన్ ఒకళ్ళు నైన్త్ క్లాస్ కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు మీరు ఎట్లా ఏమి ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అదేదో సరే ఆయనకి ఎప్పుడు అవసరం అయినప్పుడు సలహా ఇస్తూ ఉంటారు బట్ తర్వాత వ్యాపకాలం ఏంటి వ్యాపకం మీరు స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేశారు పాఠాలు చెప్పడం ఎవడో మానేశారు లాంగ్ లీవ్లో ఉంటారు మీ మిస్సెస్ మాత్రానికి అంటే నా నా ఉపన్యాసాలకి నా రిహార్సల్ అంతా స్కూలే సార్ నేను మొదట ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రానప్పుడు కాలేజీలో చెప్పేవాడి జూనియర్ కాలేజీలో ప్రైవేట్ జూనియర్ అదే అదే పిల్లలు నాకేం చేసేవాళ్ళు అంటే సార్ శ్రీనివాస్ ఏదైనా చెప్పగలుగుతాడు అని ఎవరు రాకపోయినా ఆ పీరియడ్ లోకి నేను వెళ్ళాల్సింది తర్వాత ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆర్ట్స్ కోర్స్ చదివే పిల్లలు ఉంటారు కదా సార్ వీళ్ళందరూ ఒక చోట కంబైన్ చేసి నన్ను వదిలేవాళ్ళు అంటే అది ఒక బహిరంగ సభనే ఇంకా పాఠం చెప్పడానికి ఉపన్యాసం చెప్పాల్సింది జాషువా గురించి పాఠం చెప్పవలసి వస్తే ఇంక జాషువా సాహిత్యాన్ని అంతా చెప్పి దానికి కులము వీటికి సమాజంలో ఉన్న ఇవన్నీ చెప్పి ఆ పద్యాలు చెప్పి అట్లా అది నాకు రిహార్సల్ అయింది అదే నాకు బాగా ఉపయోగపడ్డది మళ్ళీ టీచర్ లాగానే ప్రవర్తించాను నేను వేదిక మీద కూడా దాంట్లో ఏదో నటన కలవచ్చు పాట కలవచ్చు మీరు అన్న సెట్ అయ్యి ఇవన్నీ దాంట్లో భాగం అయినాయి ఆ తర్వాత ఈ ఉద్యమంలో చేసింది కూడా మళ్ళీ అదే పని నేను టీఆర్ఎస్ భవన్ లో చేసింది అంతా మళ్ళీ క్లాసులు చెప్పడం వరుసగా పిల్లలకి కార్యకర్తలకి క్లాసులు చెప్పడమే చేస్తూ చేస్తూ వచ్చినాను ఇవాళ ఇక్కడ మాత్రం ఒక ఒక ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ మీరు అన్నట్టు అక్కడ ఆగి ఉన్నాను నేను నాకు ఒక కోరిక ఉంది సార్ ఏంటంటే నేను సంగీతం నేర్చుకోలేదు నాకు ఎందుకు చెప్పాను కదా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడాలన్నంత కోరిక కానీ నేను నేర్చుకోలేదు ఇప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ అది నేర్చుకోవాలనే కోరిక ఉంది నా పాట నేను ఆనందపడేలాగా పాడాలి ఇతరులు ఆనందపడ్డం సరే నాకు సంతృప్తినిచ్చే విధంగా నేను పాడాలి కనుక అది నేర్చుకోవాలనే కోరిక ఒకటి ఉన్నది అది చెయ్యాలి ఇక మిగతా అంతే సార్ ఒక ప్రజలు ప్రజా చైతన్యాన్ని పెంచే ఇప్పుడు మనిషికి ఉండేది ఒకటి గుర్తింపు సార్ అంతే అది నాకు ఇవాళ వచ్చింది తెలంగాణలో సాధించుకున్నాను బాధ ఏం లేదు సార్ లక్షాధికార అయిన లవణ మండమే కానీ మెరుగు బంగారము మింగబోడు అన్నాడు మింగితే రోగం వస్తుంది చచ్చిపోతుంది కదా కానీ అది చూసినాం అవన్నీ చూసినాం వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఏ బాధలు అనుభవిస్తారో కూడా చూసినాం అదంతా చూసినప్పుడు మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం అని అనిపిస్తున్నది ఇవి ఎక్కువ పెంచుకుంటే మళ్ళీ ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది ఎందుకు వచ్చిన సమస్య అనుకొని ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తి ఉండే లక్షణం నేర్చుకున్నాను సార్ ఓకే అంటే అది ఓకే వ్యాపక సంగీతం అని చెప్పి బాగానుంది ఇప్పుడు మీ జీవిత సారాంశం నుంచి ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏమి సలహా ఇవ్వచ్చు ఇస్తారు మీరు ఒకటే సార్ అంటే నాకు జయశంకర్ గారు చెప్పిన మాట విద్యావంతులైన వాళ్ళు ప్రజలు ఉద్యమాలు చేస్తున్నప్పుడు వాటితో మమేకం కాకుండా వాటికి భిన్నంగా ఉండటం అనేది దేశద్రోహాన్ని మించిన నేరం సార్ అది మాత్రం ప్రతి మనిషి తన సామాజిక బాధ్యతను గుర్తించాలి ఓకే ఒకటి అందరూ కూడా సమాజంలో ఉదాత్తమైనటువంటి భావాలు బ్రతకటానికి తర్వాత ఈవెన్ కళాభిరుచి కూడా సార్ ఒక మంచి కళాభిరుచి అనేది వాళ్ళ పోయింది సార్ ఒక బారు కళలు రాజ్యం వెళ్తున్నాయి రాజ్యం వెళ్తున్నాయి దాని నుంచి ఒక ఉత్తమమైన కళాభిరుచి సమాజంలో ఒక ఉత్తమ సంస్కృతి నిర్మాణం జరగడానికి అందరు బాధ్యత అనుకోవాలి సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా ఈ అపసవ్యాలకి వికృతాలకి వికృతాలు వీటన్నిటికి కారణం అదే వాటి గొప్ప అనుభవం తెలియదు సార్ వాటికి గొప్ప డిజిటల్ సౌండ్ సిస్టమ్ లో శరీరాలకే కదలిక తప్ప ఆత్మలకు కదలిక లేదు అవును అటువంటి ఒక స్థితి ఉంది ఇంజా ఎంటి ఏమిటో తెలియదు సార్ కొలంబస్ కొలంబస్ ఇచ్చాడు సెలవు ఆనందంగా గడపడానికి కావాలి ఒక దీవి దీవి కావాలా సార్ ఆనందించడానికి మనుషులు లేని దీవికి పోయి తాగి ఊగితే ఆనందం అనుకునే ఒక అధమ స్థాయిలో ప్రపంచం ఇవాళ ఉంది దాని నుంచి ఇప్పుడు నేను ఉపన్యాసం చెప్తున్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రజల నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ ఆ ఒక సభంతో ఉరుతలుగుతున్నప్పుడు చెప్పలేని ఆనందం సార్ అది అట్లా ఉండేది అసలు నాకు కొంచెం చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలు అప్పుడు తెలిసేవి కాదు నాకు నాకు క్రాంప్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువసేపు నిలబడలేదు కానీ నేను ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడాను ఎందుకంటే అప్పుడు ఏదో తెలియని శక్తి ఊపులో ప్రవేశించి మాట్లాడగలిగిన కనుక ఈ ఆ ఆనందానుభూతి తెలియదు కళలో ఉండేటువంటి అది అటువంటి దాని మించి నిజమైన ఆనందం అనేది చెప్తే కదా తెలిసేది తెలియకుండా పోతున్నాయి సార్ కనుక 
అటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వం సమాజంలో పెరగడానికి అవసరమైన గంభీర వాతావరణాన్ని మనం నిర్మించాలి సార్ ఓకే దానికి నా వంతు కర్తవ్యం సాధ్యమవుతుందని నమ్మకం ఉందా డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఇంత గ్లోబలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ పడిపోయాక సార్ వీళ్ళు మనం మాట ఇదే పరిస్థితి ఉంది అంటారా మనుషుల్లో అసంతృప్తి ఉంది కదా సార్ మనుషుల్లో ఒక ఏదో ఊపిరాడని తనం ఉంది కదా ఎక్కడో వెతుక్కుంటున్నారు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ పాత గంట సార్ పాటలు ఎదురు వింటున్నారు సార్ ఇవాళ అంటే ఇది సైకిల్ అదే కదా సార్ రావు టైం పడుతుంది అదే అంటే ఎక్కడో వాళ్ళకి దీంట్లో అసంతృప్తి ఏదో ఉంది మళ్ళీ ఎక్కడో ఆ ఆర్ద్రత కావాలి వాడికి ఒక మానవీయ స్పర్శ కావాలి మళ్ళీ మనిషి మనిషే సార్ మ్యాన్ ఈజ్ థింకింగ్ ఎనిమల్ అన్నారు తప్ప మ్యాన్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ ఎనిమల్ కాదు కనుక అంటే దాన్ని అట్లా మారుస్తున్నాం కదా మారుస్తున్నారు అట్లా ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ ఎనిమలే కదా మన చిన్నప్పుడు నువ్వు ర్యాంకులు తెచ్చుకో మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకో అదే ఒక కవి రాశాడు సార్ మా నాన్న ముద్దు పెట్టింది నాక నా ర్యాంకు నా పసిబుగ్గ మీద ముద్దు పెడితే నా పసిబుగ్గ కా నా ర్యాంకు దేని ముద్దు పెట్టినట్టు కనుక ఈ వాతావరణం నుంచి పిల్లలకి మంచి శిక్షణ యువతకి మంచి మార్గనిర్దేశనం వృద్ధాప్యానికి రక్షణ ఈ మూడు ఉండే సమాజం రావాలి అంతే కరెక్ట్ అది అది ఉంటే ఏంటంటే మీ పెడదోరణలు పోవు మన ఆలోచన పోకుండా పోకుండా ఉంటుంది కనుక అటువంటి ఒక వాతావరణం నిర్మించడంలో నా వంతు పాత్ర నేను నిర్వహించాలని కోరుకుంటాను ఓకే సో మీ లైఫ్ లో మీకు అత్యంత బాధ కలిగించిన సంఘటనలు ఏమైనా మా అమ్మ మరణమే సార్ అవునా మా అమ్మ మరణించడం అనేది తర్వాత ఒక నిస్సహాయత సార్ అంటే ఆమెని ఆమె కోమాలోకి వెళ్ళిపోయేది సార్ ఈ రెస్పిరేటరీ సమస్య తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వేస్తే లక్షల లక్షలు పోయేవి మా నాన్న జీవితకాలం సంపాదన మా అమ్మ ఒక్క ట్రీట్మెంట్కి సరిపోయి ఒకసారి తీసుకొస్తే దాంతో ఆమె హాస్పిటల్కి రావడానికి మొరాయించే స్థితి చేరుకున్నారు వీడు ఎట్లా బతుకుతాడు మళ్ళీ అన్ని పోతే ఇల్లు లేదు ముగిలు లేదు ఉన్న డబ్బు అంతా ఇట్లా పోతున్నది అనే దుఃఖం ఏమిటి జబ్బు ఈ ఊపిరితిత్తులు బలహీన పడిపోయినాయి ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేది ఇంకా ఆమె కోమలకు వెళ్ళిపోయి సీరియస్ రెస్పిరేటరీ టీబీ తర్వాత వందలో ఒకరికి వస్తుంది అట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఒకసారి టీబీ వచ్చి తగ్గింది కానీ ఆ తర్వాత ఆ ఒక డబ్బు లేని తనం ఆ సమయంలో ఆమె పడుతున్నటువంటి ఆ బాధ దాన్ని మనం ఏం చేయలేకపోవటం కళ్ళ ముందట ఆ మనిషి అట్లా మరణించడం అనేది అది జీవితంలో నాకు ఒక నిరంతరం వెంటాడే దుఃఖం సార్ అది బాగా దుఃఖాన్ని కలిగించి సో బాగా సంతోషాన్ని కలిగించింది సంతోషం అనేది ఇంత ముందు చెప్పిందే సార్ సభల్లో ఎప్పుడన్నా ఆ సభ సభంతా లేచి చెప్పకూడదు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇస్తారు ఒకసారి ఆటోటప్పుడు చెప్పడానికి ఆనందం కలుగుతుంది సార్ కూడా అది ఆనందమే మీరు దేశాల ఎప్పుడు తిరుగుతా అంటే మరి మీ మిస్సెస్ ఏమనేది కదా ఎందుకన్నది సార్ ఎప్పటికీ పంచాయతీ నడుస్తూనే ఉంటుంది పెద్ద సమస్య ఏంటంటే సార్ అర్ధరాత్రి నేను వస్తే తాను పొద్దున మళ్ళీ తాను ఉద్యోగాన్ని పాఠాలు చెప్పడం మానేశారు పాఠాలు చెప్పాలి పాఠాలు చెప్పాలి పైగా ఆమె ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఇక్కడ డిప్యుటేషన్ మీద మన ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీలో పనిచేస్తుంది సార్ ఆమె ఆమె టీచర్ గా ఉంటే నేను డిప్యుటేషన్ మీద హైదరాబాద్ తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ఆమె మరింత సమస్య ఆమె సమస్య ఏంటంటే ఆమె ఓపెన్ స్కూల్ అది ఆ విద్యార్థులు ఎక్కడెక్కడైతే ఓపెన్ స్కూల్ సెంటర్లు ఉంటాయో అక్కడ పోయి ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి అక్కడ పోయి ఆమె మన మాడ్యూల్స్ తయారు చేయాలి తిరగాలి నేను హాయిగా ఉన్నదాన్ని నన్ను తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో పడేసి నన్ను బాధ పెడుతున్నావు అని నా మీద కోపానికి వస్తుంది ఉంది సార్ కానీ మా ఇద్దరిది ఏంటంటే సార్ ఆనుకుంటే బోల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కోపడుతుంది మళ్ళీ అంత మర్చిపోతుంది తాటాకు మంటలాగా ఆమె కూడా అలాంటిదే కనుక ఒక కీజులు ఆడుకుంటాం గొడవ పడతాం మళ్ళీ సాధారణ వాళ్ళ ఉంటాం నా బిడ్డ అంటూ ఉంటుంది ఏంది అన్న ఇంత తిరిగితే ఎట్లా అంటే తెలంగాణ వచ్చేదాకా తప్పదు రా అన్న నాకు నీ సంగతి తెలుసులే నా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది వచ్చిందని కూడా తిరుగుతాం సాహితి తను కూడా అన్నది ఏ కాలేజీ నేర్చుకోవాలని ఉంది సార్ అని ఎంత చెప్తున్నా కదా అన్ని మనసులో అనుకోవడమే తప్ప దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే ప్రణాళిక మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో ఏమవుతుందో చెప్పాలి ఆ కోరిక అయితే ఒకటి ఉంది అదే నిద్రాణంగా ఉంది సో మీ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే